हेलो गुड इवनिंग टू एवरी वन ओके प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड स्क्रीन साउंड एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर साउंड एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड स्क्रीन इज इट ओके ओके क्लियर है का साउंड यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरी वन ओके नाउ स्टार्ट द आज अपन स्टार्ट करना है ओके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पॉलिमर केमिस्ट्री जो पॉलिमर केमिस्ट्री का पार्ट है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पॉलिमर केमिस्ट्री क्या एक पार्ट अपन कंप्लीट के दैट्स अ फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स और दुसरा पार्ट है रबर सिंथेटिक रबर द फाइबर पार्ट इज कम्प्लीटेड नाउ द स्टार्ट द दैट्स अ रबर पार्ट आता पहा यामध्ये कोणकोणता चॅप्टर आपण कम्प्लीट केले तर मी पुन्हा एकदा रिवाइज करेन की हॅलोजन डेरेटिव्ह कम्प्लीट झाला आपला दिज आर द कम्प्लिटेड अल्कोहोल फिनॉल्स इथर्स आर कम्प्लिटेड अल्कोहोल कम्प्लिटेड फिनॉल्स कम्प्लिटेड इथर कम्प्लिटेड अल्डेड अँड केटोन्स अल्डेड अँड केटोन्स हा एकत्र घेतला होता आपण दिज आर द कम्प्लिटेड कार्बोजलिक ऍसिड्स आर कम्प्लिटेड अमाइन्स अमाइन्सचा काही पार्ट रिमेनिंग आहे तो आता अपन थोड़ा वे घेना है कहीं क्वेश्चन घेना है अपन रबर से नर रिमेनिंग पार्ट अपन कम्प्लीट करना दीज आर द रिमेनिंग नेक्स्ट तेन ग्रीन केमिस्ट्री कम्प्लीटेड नैनो केमिस्ट्री कम्प्लीटेड ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री आर कम्प्लीटेड हा जो पॉलिमर केमिस्ट्री है पॉलिमर मधला सिंथेटिक फाइबर दीज आर द कम्प्लीटेड नाउ द स्टार्ट द दैट अ रबर रबर पार्ट ओके तो बाकी अपन तो कम्प्लीट करना है रबर से थोड़े क्वेश्चन है आणि त्याच्यानंतर आपण घेणार आहे दॅट्स अ बायोमॉलिक्यूज बायोमॉलिक्यूज अजून बाकी बायोमॉलिक्यूज आणि बायोमॉलिक्यूज मध्ये टोटल किती आहे तर दॅट्स अ फोर पार्ट आहे नंबर वन इज अ कार्बोहायड्रेट्स कार्बोहायड्रेट्स नेक्स्ट इज अ प्रोटीन्स नेक्स्ट आहे एन्झाइम्स आणि लास्ट पार्ट आहे न्यूक्लिक ऍसिड्स न्यूक्लिक ऍसिड्स डी एन ए आर एन ए तसे हे चार पार्ट आहे कशामध्ये बायोमॉलिक्यूज मध्ये तर बायोमॉलिक्यूज एक आपण उद्या कम्प्लीट करून टाकणार आहे ओके मॉर्निंग सेशन मध्ये किंवा ओके आफ्टरनून सेशन मध्ये आणि नंतर आपण मग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करणार आहोत हो फिजिकल झाल्यानंतर मग इनऑर्गेन केमिस्ट्री स्टार्ट करू आपण हा फिजिकल केमिस्ट्री तो नेक्स्ट वीक मध्ये असेल मी बोललोय आपल्याला की तो नेक्स्ट वीक मध्ये असेल नेक्स्ट वीक मध्ये आणि त्याच्यानंतर मग इनऑर्गिन केमिस्ट्रीचा पार्ट एक घेऊ आपण ठीक आहे नाव स्टार्ट द नंबर वन एमसीक्यूज आयडेंटिफाय द यूज ऑफ बुना यन फ्रॉम फॉलोइंग ओके प्लीज गिव्ह मी आन्सर आयडेंटिफाय द यूज ऑफ बुना यन बुना यनचा यूज काय असणार आहे ओके क्वेश्चन नोट करून घ्या प्लीज आपण क्वेश्चन नोट करा टू थाउजंड ट्वेंटी वन सप्टेंबर ट्वेंटी सप्टेंबर प्लीज नोट द क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नोट करून घ्या क्विक रितेश नोट द क्वेश्चन आयडेंटिफाय द यूज ऑफ बुना यन फ्रॉम फॉलोइंग आणि प्लीज गिव्ह मी आन्सर देम पा नंबर वन आय थिंक मी लास्ट लेक्चरला तुम्हाला एक्सप्लेन पण केलंय की आयडेंटिफाय द यूज ऑफ बुना यन फ्रॉम द फॉलोइंग देन इट इज यूज टू प्रिपेअर द ऍडिज यूज इट इज यूज टू प्रिपेअर द ऍडिज यू As well as the, it is used to prepare the rubber belt. Rubber belt. Upon belt वापर तो ना, बरोबर. जे belt सास्तत, belt. कमरे जे belt आस्तत पा, rubber जे belt आस्तत, rubber belt. किमा shoe soles. Shoe soles. आजून use का है जा O ring. It is used to prepare the O ring. 
o-ring and the gaskets gaskets nantar okay it's one the egg number eight to obtain the decorative laminates decorative laminates kasha person taro ta urea formaldehyde resin urea formaldehyde urea formaldehyde resin genare upon upon 11 che chapter pun genar ahot हो काळजी करू नका एक लक्षात आहे इकडे आपलं हे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट झालं ना आपलं एकदा 12 चे तो 12 चा चॅप्टरला किती वेटायचे तो 12 चे चॅप्टर आहे त्यांना 40 मार्क्स आहे ऑल 40 मार्क्स आणि त्याच्यानंतर मग 11 चे चॅप्टर आहे 11 चा चॅप्टरला फक्त 10 मार्क्स वेटायचे 10 मार्क्स आणि मी तुम्हाला 11 चा चॅप्टरचं डिलीटेड सिलेबस आणि त्यामध्ये आयएमपी सांगणार आहे हो 11 चा टेक्स्ट बुक तुम्ही रेडी ठेवा 11 चा टेक्स्ट बुक आणि 9 चॅप्टर आणि विथ त्यामधला कोणता रिड्यूस सिलेबस आहे आणि त्याच्यामध्ये पण कोणता इंपॉर्टेंट पार्ट आहे हो जो रिड्यूस सिलेबस आहे ना 25 टक्के रिड्यूस झालाय राहतो 75% त्यांच्यामध्ये पण असा 25% हा सिलेबस असा आहे हार्डली 30 टू 25% की तोच इंपॉर्टेंट आहे बाकीचा पार्ट नाहीये त्यामुळे मी तुम्हाला 11 मध्ये पण तो पार्ट डिटेक्ट करून देईन हो तिथे डिटेक्ट करून देईन तुम्ही टेक्स्ट बुक रेडी ठेवा तुमच्या पण आता नाही नंतरच्या सेशन मध्ये ठीक आहे हा आपण नोट करून ठेवा आपण ते नेक्स्ट द क्वेश्चन पा टू ऑब्टेन द डेकोरेटिव लॅमिनेट्स युरिया फॉर्मल्डेहाइड रेजिन्स नेक्स्ट यूज टू प्रिपेअर द पेंट्स हे कोणाचे यूज आहे ग्लिप्टॉल ग्लिप्टॉल हॅविंग द यूज यूज टू प्रिपेअर द पेंट्स एज वेल एज द लॅक्वेअर्स नेक्स्ट टू प्रिपेअर द लेन्सेस देन ओके नेम द पॉलिमर ओके नेम द पॉलिमर where the used to prepare the lenses it is used to prepare the lenses as well as the lcd screen lcd screen and name of the poly okay polymer is a perspex or azun ek naav hai tala or acrylic glass or acrylic glass got it even sarvana samajla ka तो ह्या क्वेश्चनचं आन्सर काय असणार आहे आयडेंटिफाय द यूज ऑफ बुनायन फ्रॉम फॉलोइंग इट इज यूज्ड टू प्रिपेअर द ऍडेसिव ऍडेसिव म्हणजे काय स्टिकी सबस्टन्स ऍडेसिव ऍडेसिव म्हणजे याचा वापर तो पा फेविकॉल मध्ये किंवा फेविक्विक मध्ये फेविकॉल किंवा फेविक्विक मध्ये ठीक आहे फेविकॉल फेविक्विक किंवा ते नाही का शूज असतात दैट्स अ शूज ओके एक मेकांना घट्ट चिटकवण्यासाठी इट इज यूज्ड टू प्रिपेअर द ऍडेसिव कंपाउंड आणि हा जो पार्ट आहे पा हा पार्ट तुम्हाला कुठे सापडेल तो तुम्ही टेक्स्ट मध्ये जर का मेंशन केला तो हियर इट इज अ पॉलिमर ओके आणि पॉलिमर मध्ये ऍट द एंड एक मोठा टेबल दिलेला आहे त्या टेबल मध्ये हे सर्व यूज ओके तुम्हाला मेंशन केलेत तो प्लीज तुम्ही चेक करू शकता इथे हा इंपॉर्टेंट पार्ट आहे लक्ष द्या आयएमपी करून ठेवा याला हा जो टेबल आहे हा टेबल वर भरपूर क्वेश्चन विचारले गेलेत लक्ष द्या दिस इज अ बुनायन बुनायन आणि बुनायन साठी यूज काय पा ऍडेसिव रबर बेल्ट शू सोल्स ओ रिंग अँड गॅस्केट दिस इज द आयएमपी यूज तर प्लीज हे मेन्शन करा गॉटेड इव्हन बुनायन आणि बुनायन साठी मोनोमर लक्षात ठेवा कोण येते ब्युटाडाईन अँड अॅक्रिलो नायट्राईल ब्युटाडाईन अँड अॅक्रिलो नायट्राईल आणि त्याच्यानंतर पा इथे तुम्ही चेक करू शकता अजून कोणते यूज टू प्रिपेअर द लेन्सेस पेंट अँड ऍडेसिव्ह अँड द डेकोरेटिव्ह लॅमिनेट्स देन दपा इथे ऍक्रिलिक ग्लास आहे ऍक्रिलिक ग्लास इज यूज टू प्रिपेअर द लेन्सेस इट इज यूज टू प्रिपेअर द एलसीडी स्क्रीन दिस इज आयएमपी देन याच्यानंतर काय आणि याचा मोनोमर लक्षात ठेवा मिथिल मिथिल मिथाला ऍक्रिलाइट दिस इज मोनोमर हा इंपॉर्टंट आहे याच्यानंतर अजून काय दिलंय तुम्हाला ओके यूज टू प्रिपेअर द पेंट्स यूज टू पेंट्स पेंटसाठी कोण आहे ग्लिप्टॉल ग्लिप्टॉल इज यूज टू प्रिपेअर द पेंट्स लॅक्वेअर्स ओके नेक्स्ट अजून काय इट इज यूज टू प्रिपेअर द डेकोरेटिव्ह लॅमिनेट्स आणि डेकोरेटिव्ह लॅमिनेट्ससाठी काय दिलंय युरिया फॉर्मल्डाइड रेझिन्स युरिया फॉर्मल्डाइड रेझिन डेकोरेटिव्ह लॅमिनेट्स देन याच्यानंतर अजून एक दिलाय कोणतं अनब्रेकेबल डिनरवेअर 
अनब्रेकेबल डिनरवेअर आपण जे प्लेट्स वापरतो पहा जेवायच्या प्लेट्स अनब्रेकेबल असतात त्या त्या अनब्रेकेबल कशामुळे असतात युरिया फॉर्मलडाईड रेझिन लक्षात ठेवा युरिया फॉर्मलडाईड रेझिन हा क्वेश्चन विचारतील तुम्हाला देन याच्यानंतर अजून काय दिलंय त्यांनी ठीक आहे बाकीचे पार्ट आपण पाहिलेत ठीक आहे तर हा टेबल इम्पॉर्टंट आहे लक्ष द्या तो टेबल आपल्याला करायचा आहे पुढे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नोट केला का आपण क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम टू थाउजंड ट्वेंटी वन गॉट इट इलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द क्रॉस लिंक इन व्हर्कलायशन ऑफ एस बी आर रबर प्लीज गिव्ह मी आन्सर विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द क्रॉस लिंक इन व्हर्कलायशन ऑफ एस बी आर रबर एस बी आर म्हणजे काय स्टायरिन ड्युटाडाईन रबर हा एस बी आर एस बी आर म्हणजे स्टायरिन ब्युटाडाईन ब्युटा डाईन रबर रबर ओके प्लीज गिव्ह मी आन्सर हॅलो टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी प्रोव्हाइड केलेली आहे आपल्याला हो टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे आपण चेक करा तिथे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी सर्व लिंक प्रोव्हाइड केल्यात डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्रामची पण लिंक आहे आणि जो नवीन आपण टू थाउजंड ट्वेंटी टूचे जे सर्व लेक्चर्स घेतो आहे त्याची एक नवीन प्लेलिस्ट बनवली मी तर प्लीज ती प्लेलिस्ट आपण चेक करा त्यामध्ये सर्व डेलीज तुम्हाला टू थाउजंड ट्वेंटी टूचे व्हिडिओ सापडतील आणि सर्व एम एस टी सी ईटीचे आणि त्याला जॉईन व्हा तिथे नोटिफिकेशन मिळेल तुम्हाला ठीक आहे ओके मला आन्सर द्या प्लीज सांगा दीक्षिता गौरव अक्षय प्लीज गिव्ह मी आन्सर विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द क्रॉस लिंक इन व्हर्कलायशन ऑफ एस बी आर रबर क्रॉस लिंक कशामुळे असणार आहे वॉट इज अ क्रॉस लिंक वॉट इज अ क्रॉस लिंक बिटवीन द एस बी आर रबर माहिती आहे तुम्हाला व्हर्कलायशन प्रोसेस माहिती का व्हर्कलायशन व्हर्कलायशन प्रोसेस म्हणजे काय तर व्हर्कलायशन प्रोसेस इट इज अ ऍडिशन ऑफ सल्फर ऍडिशन ऑफ सल्फर अँड ओके सच अ रबर बिकम अ हार्ड व्हेरी हार्ड इन नेचर बिकॉज ऑफ सल्फर दिस इज अंडरगोज अ क्रॉस लिंकिंग सांगा अँसर प्लीज अँसर माहिती आता तुम्हाला विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द क्रॉस लिंक दिस इज अ क्रॉस लिंक इन व्हर्कलायशन ऑफ एस बी आर रबर अँसर इज अ फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट सल्फर येस करेक्ट सल्फर आणि पहा हे मी तुम्हाला दाखवेल कुठे पहा सल्फरचं व्हर्कलायशन प्रोसेस कुठे असते ठीक आहे एस बी आर वेर इट इज एस बी आर स्टायरिन ब्युटाडाईन रबर फायदे लक्ष द्या आपण ओके बुना यस इट इज अ इलेस्टोमर इट इज अ को पॉलिमर ऑफ स्टायरिन अँड ब्युटाडाईन अँड देर फॉर ओके इट हॅज अ ट्रेड नेम एस बी आर एस बी आर स्टँड फॉर द स्टायरिन ब्युटाडाईन रबर इट इज जनरली ऑप्टेम फ्रॉम द सेवंटी फाय पार्ट ऑफ द ब्युटाडाईन अँड ट्वेंटी फाय पार्ट ऑफ द स्टायरिन म्हणजे किती रेशो असणार थ्री एस टू वन थ्री एस टू वन रेशो सब्जेक्ट टू ऍडिशन ऑफ पॉलिमरायशन बाय द ऍडिशन ऑफ सोडियम इट इज व्हर्कलाइज विथ सल्फर इट इज व्हर्कलाइज विथ सल्फर पण ते अंडरगोज अ पॉलिमरायशन हा पॉलिमरायशन बाय ऍक्शन ऑफ सोडियम दे व्हर्कलायशन विथ सल्फर बट दे अंडरगोज अ पॉलिमरायशन विथ अ सोडियम त्यामुळे हा एक क्वेश्चन आय एम पी करतील तुम्हाला दिस इज अय एम पी अँड द बुना यस इट इज सुपेरियर टू नॅचरल रबर ऑलवेज रिक्वायर्ड दॅट्स अ सुपेरियर टू नॅचरल रबर गॉट इट इव्हन सर्वांना समजलं का आणि मार्क केला आपण टेक्स्टबुक मध्ये तर प्लीज मार्क ओके आपल्याकडे टेक्स्टबुक आहे टेक्स्टबुक मध्ये मार्क करून ठेवा हो आपण काय करा हायलायटर वापरा प्लीज इथे हायलायटर वापरा किंवा काहीतरी पेन्सिल पेन पेन्सिल वापरा 
आणि हायलाइट करून ठेवा आय एम पी करा तिथे सल्फर एस बी आर गॉटिड इन एस बी आर बुना यस बुना यस म्हणजे एस बी आर लक्षात ठेवा आपण आणि इट इज अ सुपेरियर टू नॅचरल रबर इट इज सुपेरियर टू द नॅचरल रबर नेक्स्ट क्वेश्चन देन नंबर थर्ड क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूओप्रीन न्यूओप्रीन बद्दल नॉट ट्रू आहे ओके क्वेश्चन नोट करा टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सप्टेंबर इट इज कंडेन्सेशन पॉलिमर न्यूओप्रीन हा कंडेन्सेशन पॉलिमर आहे का प्लीज गिव मी आन्सर न्यूओप्रीन इज द कंडेन्सेशन पॉलिमर देन हाऊ द न्यूओप्रीन इज फॉर्म न्यूओप्रीन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द ठीक आहे मी याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करेन न्यूओप्रीन साठी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एल सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू दिस इज न्यूओप्रीन न्यूओप्रीन आणि हा जो न्यूओप्रीन आहे ऍक्च्युली इट इज अ क्लोरोप्रीन त्याला क्लोरोप्रीन असं म्हणतात न्यूओप्रीन त्याचं पॉलिमरचं नाव आहे पण हा जो मोनोमर आहे त्याचं नाव आहे दॅट्स अ टू क्लोरोप्रीन किंवा क्लोरो क्लोरोप्रीन दिस इज अ क्लोरोप्रीन आणि ऑन द पॉलिमरायशन आता पॉलिमरायशन प्रोसेस अशी होते पहा इथे डबल बॉन्ड तयार होणार आहे इकडे पुढे तयार होणार आहे म्हणजे ऑन पॉलिमरायशन देन टू फॉर्म द सी एच टू दिस इज अ सी एच सी एल दिस इज अ डबल बॉन्ड वन टू then again this is c this is ch2 correct this is the ch and here it is ek don ek thamba mhanje ek hydrogen kami kara lagin ide ho oh, ithe ek hydrogen kami kara theek hai got it even so this is the structure of chloroprene ani ha yan tayar hoto yan mhanje kon that's a neoprene न्यूओप्रीन ठीक है कौन संगेन मेरा ये एन्सर का देन पा इट इज अ ओके इट इज अ कंडेन्सेशन पॉलिमर यस इट इज कंडेन्सेशन पॉलिमर इट इज अ सिंथेटिक रबर यस इट इज सिंथेटिक रबर इट इज रेजिस्टेंस टू पेट्रोलियम यस इट इज रेजिस्टेंस टू पेट्रोलियम इट इज ऑप्टेम फ्रॉम स्टाइरिन स्टाइरिन पास मिलते हा नहीं इट इज नॉट ऑप्टेम फ्रॉम स्टाइरिन इट इज ऑप्टेम फ्रॉम द क्लोरोप्रीन it is obtained from the chloroprene therefore the not true number fourth is the not true yes sarvanni correct answer sangitle yes barobar good sarvanna samajla ka question okay note kara 2021 22 september ho oh, correct sangla apan good yes you are right kon ta neoprene theek hai pa ta neoprene baddal mi sangen tumhala ओके दिस इज द न्यूओप्रीन देम पा न्यूओप्रीन मध्ये न्यूओप्रीन अ सिंथेटिक रबर झाला एक पॉइंट सिंथेटिक रबर इट इज अ कंडेन्सेशन पॉलिमर तो कंडेन्सेशन पॉलिमर आहे कोणाचा क्लोरोप्रीनचा क्लोरोप्रीन दिस इज द क्लोरोप्रीन मग क्लोरोप्रीन म्हणजे काय टू क्लोरो वन थ्री ब्युटाडाईन आणि क्लोरोप्रीन ओके क्लोरोप्रीन पॉलिमर रॅपिडली इन द ओके इन द प्रेन्स ऑफ ऑक्सिजन देन त्याच्यानंतर यासाठी काय वापरतात मॅग्नेशियम ऑक्साईड हा दिस इज इम्पॉर्टंट मॅग्नेशियम ऑक्साईड अजून कोणते पॉइंट मेन्शन केले त्याच्या प्रॉपर्टीचे पॉइंट मेन्शन केलेत आणि ते प्रॉपर्टीचे पॉइंट इथे मेन्शन झालेत पा न्यूओप्रीन इज पर्टिक्युलरली द दॅट्स रेजिस्टन्स टू द पेट्रोलियम रेजिस्टन्स टू पेट्रोलियम व्हिजिटेबल ऑइल लाईट ऍज वेल ऍज अ हिट न्यूओप्रीन इज यूज टू मेकिंग द होस पाईप फॉर द ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसोलीन अँड मेकिंग द गॅसकेट्स इट इज यूज टू प्रिपेअर द मॅन्युफॅक्चर इन द दॅट्स इन्सुलेशन केबल इन्सुलेटर केबल जॅकेट्स बेल्ट्स अँड द पॉवर ट्रान्समिशन 
एंड द कन्वेइंग कन्वेइंग बेल्ट दिस इज द कन्वेइंग बेल्ट अपन मॉल मधे जो पहा मॉल मध्य गेलो कि आप अशा स्लाइडिंग महती ना स्लाइडिंग उभ रह कि बेल्ट पुढ़े घेन जुम्मन तो दिस इज नोन एज अ कन्वेयर बेल्ट तला कन्वेयर बेल्ट अनता कन्वेयर बे बेल्ट मैं स्लाइडिंग स्लाइडिंग स्टेप्स ज्यादा स्लाइडिंग स्टेप्स आता कि स्लाइडिंग स्टेट्स मनता सर्व कन्वेयर बेल्ट पास तैयार होता है कंपाउंड को निओप्रीन निओप्रीन इज अ कंपाउंड दाखले पाइजे डायग्राम दाखली निओप्रीन ठीक है सर्वान समझ ला गॉट इट रिवन देन प्लीज नोट करा अपन अपने टेक्स मध्य नोट करा क्विक ओके कंप्लीटेड ओके क्वेश्चन नंबर थ्री नोट के ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी टू सप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंसर इज इट इज ऑप्टेम फ्रॉम द स्टाइरिन इट इज रॉन्ग इट इज ऑप्टेम फ्रॉम द क्लोरोप्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ वर्कलाइजेशन ऑफ न्यूप्रीन रबर इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ आताच पाला अपन आताच अपन जो क्वेश्चन पाला है कि न्यूप्रीन रबर अल न्यूप्रीन रबर कि वर्कलाइजेशन कराए अपने तुम्हारा प्लीज गिव मी आंसर वर्कलाइजेशन ऑफ न्यूप्रीन रबर आताच अपन चेक के लिए मी पुनः संगेन पहा तुम्हारा सी एच टू देन डबल बॉन्ड सी सी एल दिस इज अ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू दिस इज अ क्लोरोप्रीन दिस इज अ क्लोरोप्रीन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेशियम ऑक्साइड बरोबर करेक्ट यस यू आर राइट मैग्नेशियम ऑक्साइड दिस इज अन्सर मैग्नेशियम ऑक्साइड देन टू फॉर्म द अंडरगोज अ पॉलिमराइजेशन दिस इज अ डबल बॉन्ड शिफ्टेड हियर एंड डबल बॉन्ड शिफ्टेड हियर एंड देन टू फॉर्म द सी एच टू सी दिस इज सी एल डबल बॉन्ड दिस इज सी एच एंड देन दिस इज सी एच टू एंड देन दिस इज अन नंबर यन नंबर दिस इज अन नंबर हा जो कंपाउंड है ये नाव है न्यूप्रीन रबर न्यूप्रीन रबर न्यूप्रीन रबर एंड दे ओके दे अंडरगोज द पॉलिमराइजेशन बिकॉज ऑफ द मैग्नेशियम ऑक्साइड दिस इज मैग्नेशियम ऑक्साइड लक्ष रहे सर्वान मैग्नेशियम ऑक्साइड ओके मैग्नेशियम ऑक्साइड यूज एज अ कैटलिस्ट मैग्नेशियम ऑक्साइड च यूज का दैट्स अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंसर का एम जी ओ लक्ष रहे सर्वान यस गुड क्वेश्चन नोट करा 2021 नोट कर सर्वानी क्वेश्चन 2021 फर्स्ट ऑक्टोबर हो सर्वानी पेन कॉपी रेडी ठेवा क्वेश्चन नोट करा अपन वे देते मैं तुम्हारा क्वेश्चन नोट कर आप टेक्स्ट मध्य मार्क कर टेक्स्ट बुक मधे करा तिथे मार्क करू टू थाउजेंड मैग्नेशियम ऑक्साइड मेरे तुम्हारा नेक्स्ट टाइम जेव तुम्हें रीड करना है तो तुम्हारा टेक्स्टबुक में प्रत्येक पेज में सापड़े कि टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मे कुे कुछ क्वेश्चन विचार ले गले तो पॉइंट तुम्हें पुनः पुनः चांगल पद्धति के यस वील गेट द आउट ऑफ स्कोर एनी डाउट नो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है हा क्वेश्चन टू हा जो क्वेश्चन है हा क्वेश्चन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओके टू थाउजेंड ट्वेंटी चे हो टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है एन्सर देव शकता तुम्हें माला एन्सर दया बर प्लीज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज अ मोनोमर फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यूओप्रीन आताच पाला अपन न्यूओप्रीन यगे पा दिस इज न्यूओप्रीन हा न्यूओप्रीन सा मोनोमर का न्यूओप्रीन सा मोनोमर का प्लीज गिव मी एन्सर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टू थाउजेंड ट्वेंटी ए अपन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सुरुआती सॉल्व करेक्ट यस यू आर राइट बरबर संग प्रदीप दैट्स अ क्लोरोप्रीन क्लोरोप्री ओके दैट्स अ क्लोरोप्रीन इज अ मोनोमर गुड बरबर संगता है अपन क्लोरोप्रीन समझ लर्वान 
हा क्वेश्चन पहा ना अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ वल्कलाइजेशन ऑफ न्यूप्रीन रबर इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेशियम ऑक्साइड हो करेक्ट गुड एन्सर दे अपन हो एन्सर दिल मेरा समझते कि तुम्हारा तुम्हारा अंडरस्टैंड होता है हो गुड करेक्ट छान ओके एवरी वन गेट इट ओके नंबर फिफ्थ नंबर सिक्स क्वेश्चन चला नंबर सिक्स क्वेश्चन ठीक है अपन अस करू टू थाउजेंड ट्वेंटी चे क्वेश्चन नंतर सॉल्व करू सुरुवती टू थाउजेंड ट्वेंटी वन चे सॉल्व करू ठीक है सुरुवती करू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑल पी वाई क्यूज घू अपन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन घू न टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइनटीन बरबर टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड सेवनटीन सिक्सटीन अप टू टू थाउजेंड फोर्टीन हो टू थाउजेंड फोर्टीन पर्यत घ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कम्प्लीट करू कारण टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है रिड्यूस सिलबस के क्वेश्चन होते ट्वेंटी फाइव पर्सेंट रिडक्शन होते तो सिलबस तुम्हारा एप्लिकेबल है ठीक है चला मत अपने सिंथेटिक रबर हा पार्ट इधे कम्प्लीट होते सिंथेटिक रबर तो आता तुम्हारा एक समझ लाइ का अभ्यास कराए तुम्हारा सिंथेटिक रबर मधे सगत इम्पॉर्टंट पार्ट मे हा पूर्ण शेवर टेबल विचार सर्व एम सी क्यूज बरबर हे सर्व बुनायस बुनायन असेन आणि कोणता पार्ट डिलेटेड है पहा तो डिलेटेड पार्ट तुम्हें मार्क कर ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करा बर प्लीज पहा चेक करा हमें एम सी क्यूज तुम्हें टेक्स मदले एम सी क्यूज घया प्लीज हो तुम्हें टेक्सबुक है पहा टेक्सबुक मदल एम सी क्यूज घया मी मार्क के अपने क्या टेक्सबुक है का तो आप टेक्सबुक मधे मार्क करा नायलॉन फाइबर आर मी एन्सर मार्क के लिए नायलॉन फाइबर्स आर का दिस इज अ पॉली आमाइड फाइबर नर पॉलिस्टर फाइबर को पॉलिस्टर दोन है ठीक है यदल बोले मैं पॉलिस्टर दोन है तो एक बायोडि ओके एक को बायोडिग्रेडेबल है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है बायोडिग्रेडेबल मधे बेस्ट एक्जाम्पल है टेरिलीन टेरिलीन दुसर नॉन बायोडिग्रेडेबल मध्य एक्जाम्पल है ठीक है नो दैट्स बायोडिग्रेडेबल मध्य एक्जाम्पल है पी एच बी वी हे जे नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेस्ट एक्जाम्पल है कौन तो टेरिलीन दिस इज अ टेरिलीन टेरिलीन कि एक नाव है डेक्रॉन डेक्रॉन सेलुलोज फाइबर को कॉटन ये कॉटन है ना कॉटन सेलुलोज है कि अजु एक नाव है रेऑन रेऑन रेवॉन कि रेवॉन रेवॉन कि लिनिन रेवॉन और लिनिन दिस इज अ रेवॉन रेवॉन कि लिनिन लिनिन फाइबर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन घू अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड विच ऑफ फॉलोइंग इज नैचरी ऑकरिंग पॉलिमर नैचरी ऑकरिंग पॉलिमर का नैचरी ऑकरिंग पॉलिमर दिस इज अ प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर नैचरी ऑकरिंग पॉलिमर नैचरली नैचरी ऑकरिंग को दीज आर द प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर द पॉलिमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स जे अल्फा अमीनो एसिड्स आता अल्फा अमीनो एसिड्स लिंकेज आते पेप्टाइड लिंकेज दिस इज द पेप्टाइड लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज हे तो महत्ति है तुम्हारा टेप्लॉन पीवीसी पॉलिथिलीन पॉलिथीन में दोन प्रकार है एक लो डेन्सिटी और दुसरा को हाई डेन्सिटी ठीक है ये नर का नंबर थर्ड सिल्क इज अ काइंड ऑफ सिल्क का सिल्क इज अ काइंड ऑफ एनिमल एनिमल मजे का ते कशा पास तैयार होते सिल्क वर्म सिल्क वर्म हे तुम्हाला महत्ति है इवन जन बायोलॉजी महत्ति सेरिकल्चर मनता सेरिकल्चर सिल्क इज अ नैचरल फाइबर तो नैचरल फाइबर है सिल्क इज अ नैचरल फाइबर एंड इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म सीमी सिंथेटिक सीमी सिंथेटिक से एक्जाम्पल संगे मैं तुम्हारा विस्कस रेऑन विस्कस रेऑन कि एसिटेट रेऑन एसिटेट रेऑन सिंथेटिक से भरपूर एक्जाम्पल महत्ति है तुम्हारे सिलबस मध्य जेवड़े है ते सर्व कशाचे सिंथेटिक 
नेक्स्ट विजिटेबल महत्ति है तुम्हारा विजिटेबल को कॉटन कॉटन कि जूट जूट महत्ति है जूट जूट मे नहीं का नारापासन बनवत ताग अग सो सीम्पल मराठी मधे काग महत्ति है ना तागा कपड़े कि जूट विजिटेबल तो विजिटेबल है सीमी सिंथेटिक को विस्कस रेऑन एसिटेट रेऑन सिंथेटिक महत्ति है सिंथेटिक नाइलॉन सिंथेटिक नाइलॉन टेरिलीन नाइलॉन सिक्स सिक्स भरपूर है भरपूर मोटी लिस्ट है सिंथेटिक इवन चैप्टर सिंथेटिक्स है पूरे डेक्रॉन डेक्रॉन इज अनदर नेम ऑफ को संगेन मैं डेक्रॉन च अनदर नेम का डेक्रॉन इज अनदर नेम ऑफ डेक्रॉन लुसर नाव का टेरिलीन ऑर्लॉन है ना ऑर्लॉन ऑर्लॉन ली संगीन तुम्हारा ऑर्लॉन को संगीन मैं ऑर्लॉन मैं ऑर्लॉन ऑर्लॉन पैन दिस इज अ पैन महत्ति है ना आठते तुम्हारा पॉली एक्रिलो नाइट्राइल पैन तला तुम्हें ऑर्लॉन मनता है ऑर्लॉन लुसर नाव का पैन नोट करा ऑर्लॉन इज नॉन एज अ पैन पैन मे पॉली एक्रिलो नाइट्राइल पैन मे पॉली एक्रिलो नाइट्राइल इट इज यूज टू प्रिपेयर द स्वीट शर्ट स्वीट शर्ट्स महती ना कि स्वीट शर्ट मन तो स्वेटर स्वेटर्स कि जन ठंड मधे वेट इज यूज टू प्रिपेयर द स्वीट शर्ट्स तुम्हारा नाइलॉन महत्ति है का नाइलॉन नाइलॉन सिक्स लजु एक नाव है तो ऐक्चुअल तुम्हारे सिलबस मध्य नहीं है संगत परलॉन यल This is a perlon yell. Nylon is also name as a. This is a perlon. This is a perlon yell. Nylon. Nylon six la perlon yell mantat. Oh, tum cha syllabus madhe nahi hai the. CBSE madhe hai. Nylon six is known as a perlon yell. No ho lack. Mai the no ho lack manje kai. How? नोहोलैक नोहोलैक मुझे नेरोलैक में थी तुम्हारा नेरोलैक पेंट नेरोलैक पेंट फिनॉल फॉर्मल डाइड पास बनता फिनॉल फॉर्मल डाइड मे बैकेलाइट या अदोगर ची प्रोसेस बैकेलाइट तैयार कराया अदोगर तैयार होते नोहोलैक नोहोलैक मे नेरोलैक इट इज अ पेंट आई प्रोसेस बैकेलाइट क्या फिनॉल फॉर्मल डाइड वपरत तो पार्ट डिटेड है तुम्हारे टेक्स मे पुम्मी सीबीएसई एनसीआर टी टेक्स चेक करा तुम्हारा नोहोलैक सापड़े हो सीबीएसई एनसीआर टी जी मुल जेई नीट ऐसी अभ्यास करता है तहत है नोहोलैक मे नोहोलैक इज यूज एज अ पेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज मेड ऑफ पॉलिमाइड्स क्वेश्चन रिपीट पा पॉलिमाइड्स आता पॉलिमाइड्स मध्य दोन प्रकार है दोन प्रकार एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मैं बायोडिग्रेडेबल में तुम्हारा एक एक्जाम्पल है कोई नाइलॉन टू कॉमा सिक्स बायोडिक ओके को बायोडिग्रेडेबल मध्य नाइलॉन टू सिक्स नर नॉन बायोडिग्रेडेबल मध्य तुम्हारा दोन एक्जाम्पल है को नाइलॉन सिक्स अजु एक एक्जाम्पल मे नाइलॉन सिक्स सिक्स हे दो कश है दीज आर द पॉलिमाइड पॉलिमाइड मे नाइलॉन मनत ना नाइलॉन नायलॉन च नाव पॉलिमाइड है हो नायलॉन इट इज अ ग्रीक नेम एक्चुअली ओके इट हैज अ नेम पॉलिमाइड नायलॉन पॉलिमाइड जूट जूट मे सेलुलोज जूट मधे सेलुलोज ये रेऑन रेऑन मे रेऑन मधे सेलुलोज आसो पे सीमी सिंथेटिक है रेऑन इज अ सीमी सिंथेटिक जूट इज अ नैचरल जूट इज अ नैचरल रेऑन इज अ सीमी सिंथेटिक डेक्रॉन महती डेक्रॉन डेक्रॉन मे डेक्रॉन लुसर नाव है टेरिलीन दिस इज अ टेरिलीन टेरिलीन डेक्रॉन मधे पॉलिस्टर लिंकेज आते पॉलिस्टर डेक्रॉन टेरिलीन मधे कि लिंकेज को पॉलिस्टर नंबर सिक्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द इक्सलॉन्ग कैप्रोलैक्टम इक्सलॉन कैप्रोलैक्टम हा को मोनोमर है नायलॉन सिक्स नायलॉन सिक्स मोनोमर मैं संगा प्लीज मैं एन्सर नायलॉन सिक्स तो कार्बन आइटम कि 
सिक्स दैट्स वाई नोन एज अलॉन सिक्स नेक्स्ट इज द टेरिलीन द टेरिलीन इज टेरिलीन का है टेरिलीन का अजु एक नाव है डेक्रॉन डेक्रॉन और डेक्रॉन मध्य पॉलिस्टर लिंकेज है दिस इज अ पॉलिस्टर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड दिस इज दिन टाइम दिस इज द पॉलिस्टर लिंकेज हि जी पॉलिमाइड लिंकेज है हि पॉलिमाइड लिंकेज कूड़े तो ही हिस्से नाइलॉन मध्य नाइलॉन मैं नाइलॉन से कि प्रकार नाइलॉन सिक्स नाइलॉन सिक्स सिक्स नाइलॉन टू सिक्स नाइलॉन सिक्स नाइलॉन सिक्स सिक्स नाइलॉन टू सिक्स विजिटेबल फाइबर विजिटेबल फाइबर एक तो एक महत्ति है तुम्हारा सेलुलोज तुम्हें कॉटन कि जे अपन फैब्रिक वो तो, कॉटन से फैब्रिक्स विजिटेबल है कि अजुन एक्जाम्पल को जूट जूट कि अजुन तला मराठी मधे का ताग तागा कपड़े वेजिटेबल फाइबर हे प्रोटीन फाइबर को तो प्रोटीन फाइबर मे सिल्क 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 इज अ प्रोटीन फाइबर लक्षा ठेवा सिल्क कारण ते एनिमल है हाँ लक्ष दया प्रोटीन फाइबर को एनिमल फाइबर आता प्रोटीन फाइबर मे एनिमल फाइबर एनिमल फाइबर सिल्क कि अजुन एक संगेन मैं तुम्हारा सिल्क कि वूल 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 ऑप्टेम फ्रॉम द शिप दिस इज अ प्रोटीन फाइबर बरबर का सिल्क इज ऑप्टेम फ्रॉम द सिल्क वर्म एंड वूल इज ऑप्टेम फ्रॉम द शिप एंड दीज आर द प्रोटीन फाइबर्स ये दोनों प्रोटीन फाइबर्स है जे प्रोटीन फाइबर आता एनिमल बेस आता एनिमल ओरिजिन एनिमल फाइबर दिस इज एनिमल फाइबर अजुन परपूर एक्जाम्पल है फर फर महत्ति है तुम्हारा कि जे एनिमल आता एनिमल अंगाव जी केस आता फर अत्या फर पास वेगवेगे कॉटन फैब वे फैब्रिक्स तैयार के लिए जो फर बरबर का दिस एक्चुअली बैन पे हो पिल्क आलला परमिशन है सिल्क आलला परमिशन है बाकी जे एनिमल्स है कि अदर एनिमल्स एंपैकी दुसरे जे एनिमल्स है फर काड़न इट इज वेरी ते बैन है एक्चुअली तुम्हारा महत पे बरबर ठीक है तो दिस इज अ प्रोटीन फाइबर तेजन अजुन बा, बाकी एक्जाम्पल्स एमसीक्यूज थ्रू दिल पाइजे पीईटी महत्ति है पीईटी पीईटी पॉली इथिलीन और द पॉलिक पॉली इथिलीन टेट्रा ओके पॉली इथिलीन टेट्रा फ्लोरेट इट इज अडिशन पॉलिमर दिस इज अ पीईटी लक्षा ठेवा आई एम पी हा पीईटी इट इज अडिशन पॉलिमर तो ऐडिशन पॉलिमर है महती है तुम्हारा सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू तुम्हें पॉलिमराइजेशन करू शता कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू पॉलिमराइजेशन करू शता कि अजुन एक एक्जाम्पल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन एक्रिलो नाइट्राइल बरबर भरपूर एक्जाम्पल है ये नेक्स्ट केमिकली प्युअर कॉटन इज क्वेश्चन का विचार है केमिकली प्युअर कॉटन इज प्युअर कॉटन प्युअर कॉटन सेलुलोज इट इज सेलुलोज प्युअर कॉटन इज अ सेलुलोज हे जे एसिटेट रेऑन विस्कस रेऑन हे जे सर्व कंपाउंड है एसिटेट रेऑन विस्कस रेऑन तो हे जे क्लोज बनवतापसन हे सर्व फैब्रिक्स मे कशे ते ट्राउजर्स मध्य फॉर मेकिंग अ सूट सापरत विस्कस रेऑन एसिटेट रेऑन इट इज यूज टू प्रिपेयर द ट्राउजर सूट्स और द सिंथेटिक रेमंड रेमंड तुम्हें ऐकल रेमंड रेमंड फैब्रिक्स रेमंड फैब्रिक्स रेमंड फैब्रिक्स बरबर का तो एसिडेट रेऑन विस्कस रेऑन व्रिंकल प्रूफ सेलुलोज नाइट्रेट हे सेलुलोज आता हे सर्व जे एक्जाम्पल है ना तो ते सर्व सीमी सिंथेटिक है सीमी सिंथेटिक फाइबर सीमी सिंथेटिक फाइबर पेलुलोज हा का इट इज तो नैचरल फाइबर है इट इज अचरल इट इज अचरल नैचरल पो कसा है विजिटेबल है विजिटेबल नैचरल एंड विजिटेबल नेक्स्ट पूछ दैट्स नंबर टेन्थ टेप्लॉन इज केमिकली इनर ड्यू टू टेप्लॉन हा केमिकली इनर्ट है 
टेप्लॉन इज केमिकली इनर्ट कशा मु बिकॉज ऑफ सी एफ टू सी एफ टू एंड देन दिस इज द यन टाइप मैं टेप्लॉन हा इनर्ट है कशा मु बिकॉज ऑफ कार्बन ओके कार्बन फ्लोरिंग बॉन्ड बिकॉज ऑफ कार्बन फ्लोरिंग बॉन्ड टेप्लॉन इज केमिकली इनर्ट लक्षा ठेवा कार्बन फ्लोरिंग बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तो कार्बन हाइड्रोजन हा बॉन्ड नहीं पहा टेप्लॉन मध्य टेप्लॉन मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे नहीं है दिस इज अबसेंट ऑल दीज आर अबसेंट कार्बन फ्लोरिन बॉन्ड है नेक्स्ट आता बाकी जे क्वेश्चन है पा तुम्हें सॉल्व करू शता आईटीफाय ए एंड बी विचार तुम्हारा तो लक्ष दया पा इधे ए एंड बी को इथिलिंग ग्लाइकॉल एंड टेरी पैथलेट ए को तो ए असेन टेरिलीन टेरिलीन कि नाव का डेक्रॉन टेरिलीन कि डेक्रॉन कारण हा इथिलिंग ग्लाइकॉल है हा को टेरी पैथलिक एसिड है बरबर दिस इज इथिलिंग ग्लाइकॉल इथिलीन ग्लाइकॉल एंड दिस इज अ टेरी पैथलिक एसिड टेरी पैथलिक एसिड नेक्स्ट तुम्हें चेक करू शता पा ये हा दुसरा को तुम्हारा दिस इज अके हेक्जा मिथिलीन डायमाइन दिस इज अक्जा हेक्जा मिथिलीन डायमाइन एंड दिस इज अडिपिक एसिड एडिपिक एसिड मैं हेक्जा मिथिलीन डायमाइन एडिपिक एसिड मैं बी को वट इज द बी तो बी एन्सर नाइलॉन सिक्स कॉमा सिक्स नाइलॉन सिक्स कॉमा सिक्स नेक्स्ट आता इधे विचार तुम्हारा कंप्लीट द फॉलोइंग दैट्स कैप्रोलैक्टम इज यूज टू प्रिपेर कैप्रोलैक्टम इज यूज टू प्रिपेर द नाइलॉन सिक्स कैप्रोलैक्टम इज इज यूज टू प्रिपेर द नाइलॉन सिक्स आता हा पार्ट तो डिटेड है नोहो लैक पोहोलैक इज अ पॉलिमर डिटेड है तरी संगत मैं नोहोलैक इज अ को पॉलिमर ऑफ द फिनॉल फिनॉल एंड फॉर्मल डैड फिनॉल एंड फॉर्मल डैड तुम बैकेलेट पैर होता नेक्स्ट दिल तुम्हारा टेरिलीन इज टेरलीन का टेरलीन इज अ कंडेन्सेशन पॉलिमर टेरलीन इज अ कंडेन्सेशन इट इज अ कंडेन्सेशन पॉलिमर ओके बेन्जॉइल पेरोक्साइड यूज इन एडिशन पॉलिमाइजेशन एक्ट साइज बेन्जॉइल पेरोक्साइड इज यूज इन एडिशन ऑफ पॉलिमाइजेशन एक्ट साइज अ रेडिकल इनिशिएटर रेडिकल इनिशिएटर नेक्स्ट पॉलिथीन कंसिस्ट ऑफ पॉलिमराइज पॉलिथीन कंसिस्ट ऑफ पॉलिमराइज इथीन इथीन मे को सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू गॉट इट एवरी वन सर्वान समझ लगता सेशन एवरी वन गेट इट दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट हा ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज अ क्वेश्चन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टू थाउजंड ऑलवेज रिमेम्बर एक मिनट फिर ओके तो प्लीज ओके तो इधे टू थाउजंड ट्वेंटी वन चे क्वेश्चन विचार ले सर्व क्वेश्चन तुम्हें अकॉर्डिंग टू चैप्टर एवरी वन गेट इट प्लीज संगा मैं प्रत्येका समझ लगा सर्व क्वेश्चन तुम्हारा एज इट इज विचार प्लीज मेक अ एक्सरसाइज बेटर एक्सरसाइज अजु एक का पार्ट है पार्ट हा टेबल है हा टेबल मैच कर अपने टेक्स्ट मध्य टेबल दिला है पहा मैच द पॉलिमर विथ द मोनोमर मैच द पॉलिमर विथ द मोनोमर तुम्हारे असेन तो मैच कर टेक्स्ट मध्य मैच कर मैच द पॉलिमर विथ द मोनोमर पहा लक्ष दया इधे को दैट्स अ टेप्लॉन दिस इज अ टेप्लॉन टेप्लॉन को सी एफ टू सी एफ टू नेक्स्ट नेक्स्ट को पीवीसी पीवीसी सी एच टू सी एच सी एल 
नेक्स्ट ओके ये पॉलिथीन पॉलिथीन मे को सी एच टू डबल वन सी एच टू नेक्स्ट इज अ पॉलिस्टर पॉलिस्टर को दैट अ पॉलिस्टर मे डाय कार्बोजिक एसिड एंड पॉलिथिलिंग ग्लाइकॉल आता डाय कार्बोजिक दिस इज अ टेरिथैलिक एसिड और द टेरिपैथैलिक एसिड करेक्ट नंतर को दिस इज अ पॉलिस्टर नंतर अजुन एक पार्ट को बैकेलाइट है डिटेड है तो बैकेलाइट हा कशा बरबर फिनॉल फॉर्मल डेड बरबर नोट करते अपन खाली क्वेश्चन विचार ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिमर्स फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग मोनोमर का पहा तुम्हारा एन सीओ आर आर सीओ ओ एच एन सीओ आर आर ओ एच मे अर्थ हापसन का तैयार हो तो हापसन तैयार होना पा आर सी ओ एच आर ओ एच मे हा डायल है डायल मे ग्लाइकॉल है दिस इज अ ग्लाइकॉल हा को दिस इज अ टेरी पैथलिक एसिड टेरी पैथलिक एसिड यहाँपसन को तैयार होना है यहाँपसन तैयार होना है टेरिलीन टेरिलीन कि डेक्रॉन टेरलिंग कि डेक्रॉन हा जो कंपाउंड है पहा को दैट्स एन एच टू सी एच एन जो कुछ हाँ ठीक है दैट्स सी एच टू सी ओ ओ एच बरबर हा जो दिखो तुम्हारा यहाँ तैयार हो रे इक्सलॉन कैप्रोलैक्टम इक्सलॉन कैप्रोलैक्टम इक्सलॉन कैप्रोलैक्टम मजे को नाइलॉन नाइलॉन सिक्स इक्सलॉन कैप्रोलैक्टम मजे को नाइलॉन सिक्स नेक्स्ट खाली एक तुम्हारा एक ये क्लासिफिकेशन दल है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिमर्स एज अ नैचरल एंड सिंथेटिक पॉलिमर नैचरल को सेल्युलोज इज अ नैचरल मी मार्क करते नैचरल मार्क करते सेल्युलोज नैचरल है स्टार्च नैचरल है नेक्स्ट इज अ प्रोटीन्स नैचरल है बस एवडे आ बाकी कश है बाकी जे सिंथेटिक है हो मुझे हे जे मार्क के लिए मी हे सर्व कशे नैचरल है ऑल आर नैचरल दीज आर द नैचरल बाकी से ना को पॉलिस्टाइरिन टेरिलीन सिलिकोन्स ऑर्लॉन नेक्स्ट इज अ फिनॉल फॉर्मल डाइड हे सर्व कशे हे ऑल दीज आर द सिंथेटिक ऑल आर सिंथेटिक जे सर्कल के लिए ना मी तो प्लीज मार्क करा अपन सर्कल सर्कल के लिए को नैचरल है सेल्युलोज सेल्युलोज इज नैचरल इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द प्लैट कॉटन स्टार्च स्टार्च पैचरल है नेक्स्ट इज द प्रोटीन्स प्रोटीन्स मध्य एनिमल फाइबर सिल्क आल नैचरल है ये अजुन का डिस्टिंग बिट्वीन थर्मोसेटिंग थर्मो थे का इम्पॉर्टंट नहीं नका करूते हाँ आइडेंटिफाई द कंडेन्सेशन पॉलिमर्स एक विचार तुम्हारा ठीक है नेम द पॉलिमर तो पहा इधे हा एक क्वेश्चन सॉल्व करू शता तुम्हें हाँ राइट द पॉलिमर अकॉर्डिंग टू इंट्रोमोलिक फोर्सेस राइट द रिएक्शन फॉर्मेशन राइट द नैचरल रबर न्यूप्रीन नेम द हा हा एक घया नेम द पॉलिमर नेम द पॉलिमर टाइप इन विच फॉलोइंग लिंकेज इज प्रेजेंट हि लिंकेज पहा अभी लिंकेज पाजे हि लिंकेज को पॉलिस्टर पॉलिस्टर मत पॉलिस्टर लिंकेज मधे दोन प्रकार है एक को तो एक बायोडिग्रेडेबल एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मायोडिग्रेडेबल मध्य एक्जाम्पल है पी एच बी वी नॉन बायोडिग्रेडेबल मध्य एक्जाम्पल है टेरिलीन टेरिलीन कि अजु एक नाव है को डेक्रॉन डेक्रॉन एन्सर भेट का क्वेश्चन च तुम्हारा नंबर फोर्थ क्वेश्चन है तो फोर्थ क्वेश्चन का एन्सर कस लिया समझ लर्वान लक्ष दिया शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है लक्ष दिया तुम्हें तैयारी करता फूल स्ट्रेंथ तैयारी कराएगी पॉलिमर एक लक्ष दया दिस इज मै द थर्ड लेसन एक्चुअली मैं थर्ड लेक्चर पे हा थर्ड लेसन पे पॉलिमर हा चप्टर तुम्हें समझू शकता कि जो का सर तीन लेक्चर घर पॉलिमर केमिस्ट्री वो तो समझू घया दो एमसीक्यूज तुम्हारा दोन हो पॉलिमर के कमीत कमी दोन एमसीक्यूज तरी तुम्हारा सापड़ी प्रत्येक शिफ्ट मधे 
तेव्हा पॉलिमर हा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे आणि पॉलिमरचे क्वेश्चन हे ऍप्लिकेशन लेवलला डिझाईन होतात हो दिस इज अप्लिकेशन लेवल क्वेश्चन कारण सर्व युजेस मध्ये येतात ऍप्लिकेशन किंवा युजेस किंवा क्रिटिकल थिंकिंग मध्ये तुम्हाला ते नॉलेज पाहिजेच त्यामुळे फिनो त्यामुळे पॉलिमरचा अभ्यास करताना कम्प्लीट स्टडी करा कम्प्लीट फर्स्ट पेज टू एंड पेज हो जो डिलेटेड आहे तो डिलेट ठेवा पण जो ठेवलाय बाकीचा तो तरी कम्प्लीट करा ऍटलिस्ट बोर्डसाठी एवढा अभ्यास केला असता तुम्ही मी आता जे क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय बोर्डसाठी एवढा अभ्यास केला असता तो बोर्डचा तो एक क्वेश्चन अटेम झाला असता बायोडिग्रेडेबल की ज्याच्यामध्ये पॉलिआमाइड बायोडिग्रेडेबल विचारला होता नायलॉन टू नायलॉन सिक्स इज द आन्सर ठीक आहे तुम्ही काय करता की एंडला अभ्यास करता पण अधोर अभ्यास केला असता तर बोर्डची पण तयारी होऊन झाली असती आपली ठीक आहे नेक्स्ट व्ह्यू आपण राईट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्युला स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्युला विचारलाय ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक रबर एस बी आर ड्रॉ करू शकता बुना यन आणि निओप्रिन इझी ते ओळखण्यासाठी ठीक आहे तर एवढे सर्व मी क्वेश्चन तुमचे अटेम केलेत अँड दिस इज अंडर द चॅप्टर ऑफ द पॉलिमर्स हे सर्व पॉलिमर चॅप्टर ऑफ क्वेश्चन बिलॉंग आहे इव्हन मी प्रत्येक चॅप्टरचे एमसीक्यूज पण घेणार आहे तुमच्या टेक्स्ट बुक मधले पण एमसीक्यूज कम्प्लीट करणार आहे तेव्हा प्लीज आपण टेक्स्ट बुक मधले पण क्वेश्चन रेडी ठेवा गॉट इट इव्हन हा आता इथे पहा हा एक क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता हा एक टेबल मेन्शन केलाय पहा तुम्हाला त्या टेबल मध्ये कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल असं मेन्शन केलंय नायलॉन आता याच्यामध्ये रिपिटेटिंग युनिट काय रिपिटेटिंग युनिट हाय सी डबल बॉन्ड ओ एन एच याच्यामध्ये पण कोण आहे सी डबल बॉन्ड ओ एन एच नंतर टेरलिन मध्ये काय सी डबल बॉन्ड ओ ओ आणि मेलॅमाइन हा डिलेटेड आहे दिस इज डिलेटेड यासाठी मोनोमर काय नेम ऑफ मोनोमर नायलॉन सिक्स मध्ये काय इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम नायलॉन सिक्स सिक्स साठी काय पाहिजे तुम्हाला तिथे पाहिजे तुम्हाला सांग नायलॉन सिक्स सिक्स साठी कोणते मोनोमर पाहिजे एडिपिक ऍसिड अँड हेक्झामिथ्रीन डायमाइन दिस इज अडिपिक ऍसिड एडिपिक ऍसिड प्लस हेक्झा मिथिलीन हेक्झा मिथिलीन डायमाइन बरोबर नंतर टेरलिन साठी काय पाहिजे तुम्हाला टेरलिन साठी पाहिजे इथिलीन ग्लायकॉल इथिलीन ग्लायकॉल प्लस अजून काय पाहिजे टेरी पी एच टेरी थॅलिक ऍसिड बरोबर टेरी थॅलिक ऍसिड फॉर्म्युला ऑफ मोनोमर त्यांचे मोनोमरचे फॉर्म्युले तुम्ही ड्रॉ करू शकता बरोबर फॉर्म्युला ऑफ मोनोमर ते तुम्ही ड्रॉ करू शकता युजेस युजेस इम्पॉर्टंट आहे आणि युजेस आपल्या टेक्स्ट मध्ये इन्क्लूड आहे हा लक्ष द्या प्रत्येक फायबरच्या खाली यांचे युजेस मेन्शन केलेत नायलॉन सिक्स नायलॉन सिक्स्टी सिक्स टेरलिन यांचे युजेस सांगेन मी तुम्हाला टूथब्रशचं ब्रिस्टर्स असतात पहा टूथब्रशचे ब्रिस्टर्स ते ब्रिस्टर्स तयार होतात त्याने नंतर टेरलिन टेरलिन मध्ये का कॉटन मध्ये मिक्स केलं तर टेरिकॉट तयार होतं टेरिकॉट टेरी उल This is a blended with the cotton terry cot. Okay, when the terylene blended with the wool terry wool. Next is the nylon six seed. It is used to prepare the nylon ropes. It is used to prepare the fishing nets. Nylon rope, ni okay, fishing nets are saying, you know, close pump banta de cha pasun. Nylon che fabrics. Thik hai? Ta ashe hai question se te amade. Next, azun ka hai amade pa, hai lakshat hai wa, hai tire pa hai ek da. Tire, shoes, hai conveyor belt. हे एकदा चेक करा डायग्राम थोड्या ओळखीच्या वाटतात बरोबर का अभ्यास करताना ही तयारी ठेवायची आणि हे लक्षात ठेवा पा हे ऑर्लॉन मी आत्ता सांगितलं तुम्हाला ऑर्लॉन ऑर्लॉन इट इज युज टू प्रिपेअर द ब्लँकेट शॉल स्वीट शर्ट स्वेटर्स लक्षात राहीन सर्वांना आणि ते कोणला म्हणतात पॉली अॅक्रिलो नायट्राईल दिस इज अ पॉली अॅक्रिलो नायट्राईल लक्षात ठेवा फॉर्म्युला आणि पहा इट इज युज टू प्रिपेअर द टेपलॉन टेपलॉन कुठे वापरता इट इज युज टू मेकिंग द नॉन स्टिक कुकवेअर नॉन स्टिक कुकवेअर असतात पहा घरामध्ये आपले हो त्यामध्ये कुकर असेल किंवा काही हॉट प्लेट असतात त्यामध्ये नॉन स्टिक कुकवेअर हे माहिती आहे सर्वांना किंवा ऑइल सील किंवा गॅसकेट गॅसकेटमध्ये ते कुकरला रिंग असते पहा कुकरची रिंग किंवा गॅसकेट पहा हे बेरिंग तर पाहिलं असेल तुम्ही ऑइल सील म्हणता त्याला ऑइल सील दिस इज ऑइल सील ऍक्च्युली हे ऑइल सील आहे 
आणि हे कोणते कुकर माहिती ना कुकरच्या आतमध्ये जी रिंग असते पहा रबरची गॅस्केट किंवा नॉन स्टिकचे पॅन दाखवलेत पहा त्यांनी बरोबर त्याला काय म्हणायचं टेपलॉन लक्ष द्या टेपलॉन ओके नोट करून ठेवा त्याच्यावर जे घरामध्ये तुम्ही वापरताय त्याच्यावर नोट करून ठेवा टेपलॉन मी तुम्हाला आठवेन ते आणि एक मी आत्ता सांगितलं की टेपलॉन मध्ये काय आहे की कार्बन फ्लोरिन बॉन्ड आहे कार्बन फ्लोरिन बॉन्ड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक हा क्वेश्चन विचारलाय पहा टू थाउजंड ट्वेंटी वन मध्ये क्वेश्चन आहे एम सी गुज की कार्बन फ्लोरिन बॉन्ड कसा आहे केमिकली इनर्ट आहे तर दिस इज अ क्वेश्चन लक्षात राहीन सर्वांना देन त्याच्यानंतर पहा तर ही डायग्राम पहा आपण कोणते ओके दिस इज अ बॉटल आणि माहिती ना ही कोणती स्क्विझिंग बॉटल आहे दिस इज अ स्क्विझिंग बॉटल स्क्विझिंग बॉटल अँड दिस इज अ पाईप लक्षात ठेवा कशापासून बनतात हे तर हे बनतात लो डेन्सिटी पासून दिस इज अ लो डेन्सिटी आय एम पी यूज आहे दिस इज अ लो डेन्सिटी नेक्स्ट पहा तर हे टॉईज आहे टॉईज माहिती ना हे टॉईज कशापासून बनतात कोण सांगेल मला टॉईज कशापासून बनतात हाय डेन्सिटी पॉलिथिन पासून किंवा डस्टबिन दिस इज अ डस्टबिन डस्टबिन तुम्ही जर का सिटीमध्ये पाहिलं तर सिटीमध्ये तुम्हाला असे डस्टबिन सापडतील पुणे सिटीमध्ये प्रत्येक ठिकाणी असे तुम्हाला डस्टबिन ठेवले दिसतील आणि त्यामध्ये ड्राय वेस्ट असेल ओके नंतर वेट वेस्ट असेल वेगवेगळे डस्टबिन ठेवतात तर डस्टबिन इज मेड ऑफ फ्रॉम द हाय डेन्सिटी पॉलिथिन दिस इज प्रिपेअर फ्रॉम द हाय डेन्सिटी पॉलिथिन लक्षात ठेवा युजेस ठीक आहे तर एवढा सर्व पार्ट त्यामध्ये इन्क्लूड आहे ठीक आहे नाव मुव्हिंग टू द नेक्स्ट पार्ट तर आता आपण क्वेश्चन कम्प्लीट केले तर आपण कशाचे सिंथेटिक रबर पॉलिमर कम्प्लिटेड हो ऑल दिज आर कम्प्लिटेड आय थिंक एनी डाऊट काही तर प्लीज मला आता इथे सांगा बरं पॉलिमर आणि ग्रीन केमिस्ट्री नॅनो केमिस्ट्रीमध्ये काही डाऊट आहे का आपले हो मग आता आपण अमाइंड्स घेणार आहे आपला अमाइंड्स रिमेनिंग आहे तर प्लीज काही डाऊट आहे का आपले आता पॉलिमर ग्रीन आणि नॅनो बायोमॉलिक्यूल्स नंतर घेणार आहे आपण उद्या बायोमॉलिक्यूल्स घेणार आहे कार्बोहायड्रेट प्रोटीन फॅट्स कार्बोहायड्रेट प्रोटीन एन्झाईम न्युक्लिक ऍसिड बायोमॉलिक्यूल्स उद्या कम्प्लीट करणार आहे आपण पण आता आपण पॉलिमर कम्प्लीट केलेला आहे आणि टू डेज बिफोर आपण ग्रीन केमिस्ट्री नॅनो केमिस्ट्री पण कम्प्लीट केलाय त्यामुळे आपले हे सहा मार्क कन्फर्म होतात सिक्स मार्क ऑलवेज रिमेंबर नेक्स्ट नाव मुव्हिंग टू द दॅट स अमाइंड्स अमाइंडचे क्वेश्चन बाकी आपले हो अमाइंडचे क्वेश्चन बाकी आपण आपण अमाइंड्स मधले काही क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेत एक नंबर झालाय दोन तीन प्लीज चेक करा आपण हा हो दोन तीन दिवसापूर्वी आपण अमाइंड्स कम्प्लीट केलंय किती चॅप्टरचे झाले थांबा सांगतो मी आपल्याला एक लक्ष द्या हॅलोजन डेरेटिव्ह कम्प्लिटेड अल्कोहोल कम्प्लिटेड फिनॉल कम्प्लिटेड इथर कम्प्लिटेड अल्डेड केटोन्स एकत्र कम्प्लीट झालाय कार्बोजिलिक ऍसिड कम्प्लीट झालाय हे जे पॉलिमर्स आहे पॉलिमर मध्ये दोन प्रकार आहे एक फायबर आहे आणि एक रबर आहे तर फायबर कम्प्लिटेड रबर कम्प्लिटेड ग्रीन केमिस्ट्री कम्प्लिटेड नॅनो केमिस्ट्री कम्प्लिटेड आणि हा जो अमाइन आहे ना अमाइन्स अमाइन्स मधला हाफ पार्ट हाफ पार्ट कम्प्लीट झालाय आता बाकीचा हाफ आपण पाहू एवढे कम्प्लीट झालेत बोला अजून काही हो तुम्ही अदोगर दोन तीन दिवसापूर्वीचे चेक करा आता नेक्स्ट वीक मध्ये फिजिकल घेणार आहे आपण नेक्स्ट वीक आणि फिजिकलचे न्युमेरिकल सॉल्व्ह करणार आहे नेक्स्ट वीक मध्ये न्युमेरिकल्स त्यामुळे प्लीज आपण हे मिस करू नका फिजिकल केमिस्ट्री आणि त्यामध्ये हे सर्व पहिल्यांदा चॅप्टर आपण थर्मोडायनामिक्स घेणार आहे नंतर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नंतर कायनेटिक्स नंतर आयनो क्युक्लिबिरिया नंतर सोल्युशन नंतर सॉल्युस्टेट आणि जनरली आपल्याला यासाठी ओके निअरली वन मंथ लागू शकेल हो वन मंथ किंवा ओके म्हणजे दहा पंधरा दिवस तरी लागतील ऍटलिस्ट फिजिकल केमिस्ट्री कम्प्लीट करायला आणि त्यानंतर मग आपण इनऑर्गिंग घेणार आहे पण इनऑर्गिंगचे घेताना आपण सुरुवातीला ट्वेल्व्ह घेऊ आणि ट्वेल्व्ह नंतर इलेव्हन घेणार आहे इलेव्हन नंतर घेणार लक्ष द्या इलेव्हनचा सिलेबस हा आपण एंडला घेणार आहे ऍट एंड ऍट एंड 
कारण त्यासाठी फक्त टेनच मार्क्स आहे ओनली टेन मार्क्स आहे त्यामुळे आपण जास्तीत जास्त ट्वेल्व घेणार आहे अमाईन मध्ये सिक्स्टीन क्वेश्चन झालेत हो गुड अक्षय यस ओके यू आर राईट छान सांगत जा प्लीज मला अजून काही क्वेश्चन आता आणि एक लक्षात ठेवा ऑर्गेनिकची मी पुन्हा एकदा रिव्हिजन घेणार आहे आपली हो मग जरी पण तुमचं मिस झालं असेल तर प्लीज ते जुने रेकॉर्डिंग आहे प्लीज ते चेक करा आपण आणि तरी काही डाऊट असेल आपले तर आपण टू थाउजंड ट्वेंटीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहे हो टू थाउजंड ट्वेंटी नाईन्टीन एटीन सॉल्व्ह करणार आहे त्यावेळेस पण तुमचे डाऊट मी तिथे घेईन ते सॉल्व्ह करून देईन पण मीन व्हाईल तुम्ही टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे सॉल्व्ह करा की जी मी आता सॉल्व्ह करून देतोय त्याच्यानंतर टू थाउजंड ट्वेंटी नाईन्टीन एटीन अप टू टू थाउजंड फोर्टीन पर्यंत मी सॉल्व्ह करून देणार आहे तुम्हाला हो त्यामुळे ऑर्गेनिकचा परत एक राऊंड होणार आहे काळजी करू नका म्हणजे जरी पण तुमचं ऑर्गेनिक लाईव्ह सेशन मध्ये मिस झालं असेल तरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मी पुन्हा एकदा रिव्हिजन सेशन घेणार आहे पण रि ओके रिव्हिजन सेशन हे थोडं हाय लेवल असेल हो म्हणजे मी अजून थोडं हाय लेवलला तुम्हाला टीच करणार आहे हो त्यामध्ये अजून जास्त पार्ट तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे जास्तीत जास्त आणि त्यासाठी डिरेक्टली आपण ओके म्हणजे यासाठी वेगळ्या सिनॉप्सिस नोट्स वापरणार आहे आपण ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला लगेच समजेन की हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे असे क्वेश्चन याच्यावर असतील ठीक आहे हा किती क्वेश्चन झालेत कम्प्लीट किती झाले सिक्स्टीन क्वेश्चन झालेत ना हो आमाईंचे सिक्स्टीन क्वेश्चन कम्प्लिटेड आय मुव्हिंग टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन अँड सिक्स्टीन कम्प्लिटेड और सिक्स्टीन लेफ्ट बिहाइंड अक्षय सिक्स्टीन कम्प्लिटेड और ओके दॅट्स अ सिक्स्टीन लेफ्ट बिहाइंड ठीक आहे चला सॉल्व्ह करू आपण हा क्वेश्चन वॉट इज द नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ हायड्रोजन आयटम्स ऍडेड टू द अल्केन नायट्राईल इन मेंडिस रिडक्शन टू ऑप्टेन द करस्पॉन्डिंग अमाइंड्स माहितीये तुम्हाला मेंडिस मध्ये का वापरतो आपण आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन सायनाइड अंडरगोज द ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन रिडक्शन बाय युझिंग यासाठी काय पाहिजे सोडियम प्लस इथॅनॉल अंडरगोज हिटिंग अँड देन टू फॉर्म द आर सी एच टू एन एच टू दिस इज अ प्रायमरी अमाइन प्रायमरी अमाइन अँड दिस इज अ सायनाइड सायनाइड त्याला अजून एक नाव आहे काय म्हणतात त्याला नायट्राईल सायनाइड किंवा नायट्राईल देन आता तुम्हाला हायड्रोजन किती पाहिजे पहा हायड्रोजन ह्या कार्बनला पाहिजे दोन हायड्रोजन आणि नायट्रोजनला पाहिजे दोन हायड्रोजन मग ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होणार आहे सिंगल बॉन्डमध्ये मग टोटल किती हायड्रोजन पाहिजे फोर दॅट्स वाय द युअर अँसर प्लीज गिव्ह मी अँसर हाऊ मेनी मोस्ट ऑफ हायड्रोजन रिक्वायर्ड करेक्ट दॅट्स अ फोर हायड्रोजन इज रिक्वायर्ड गुड समजलं आपल्याला हायड्रोजन इज रिक्वायर्ड समजलं आपल्याला ओके हा क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन चा आहे ट्वेंटी सिक्स सप्टेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन प्लीज नोट करा आपण ओके इट इज बेटर टू नोट द क्वेश्चन ऑन नोटबुक आणि प्रत्येक चॅप्टरच्या नोट्स बनवा आपण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईव्ह सेशन मध्ये तुम्ही तुमचे डाऊट्स क्लिअर करून घ्या पुन्हा पुन्हा तो चेक करा आणि नंतर तुम्ही त्याची एक नोट प्रिपेअर करा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आयडेंटिफाय द नंबर ऑफ मोस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स रिलीज अँड अमाइन फॉर्म रिस्पेक्टिव्हली वेन वन मोल ऑफ नायट्रोमिथेन इज ट्रीटेड विथ द टीन अँड एस सी एल नायट्रोमिथेन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नायट्रोमिथेन सी एस थ्री एन ओ टू नायट्रोमिथेन वेन अंडरगोज ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन दॅट इज द रिडक्शन बाय युझिंग द टीन अँड एस सी एल टीन प्लस एस सी एल देन टू फॉर्म कंपाऊंड काय तर होणार आहे सी एस थ्री एन एच टू प्लस त्यांनी विचारलंय किती हायड्रोजन किती वॉटर असं काहीतरी विचारलंय आता पहा इथे ऑक्सिजन किती आहे दोन आहे म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल तयार होणार आहे एच टू ओ पण एच टू ओ किती घ्यायचे टॉईस टॉईस घ्यायला लागतील मग हायड्रोजन किती झाले इथे दोन आणि इथे किती हायड्रोजन झाले दोन इथे टोटल हायड्रोजन किती होतात इथे होतात चार हायड्रोजन इथे हायड्रोजन किती पाहिजे दोन 
मजे हे कि आता फोर टू टोटल सिक्स हाइड्रोजन करेक्ट मत मेरा एन्सर संगा प्लीज हा जो अमाइन तैयार होते है हा अमाइन को प्राइमरी अमाइन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन मज का प्राइमरी अमाइन चाहिए एन्सर पाल तो दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन ये चुकी से दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग देन ओके इट इज प्राइमरी अमाइन प्राइमरी बरबर है आता मैंने का विचार है कि वॉटर मॉलिक्यू कि रिलीज होता वॉटर मॉलिक्यूस वॉटर मॉलिक्यू कि रिलीज होता आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मोस ऑफ वॉटर नंबर ऑफ मोस ऑफ वॉटर संगा नंबर ऑफ मोस ऑफ वॉटर कि रिलीज होता वन रिलीज होता का टू रिलीज होता एंड प्लीज गिव मी एन्सर दिस इज अ टू सर्वान क्वेश्चन समझ लू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स सप्टेंबर प्लीज नोट द क्वेश्चन दिस इज वेरी वेरी रेयर क्वेश्चन हा हो ऑलवेज रिमेम्बर प्लीज नोट द क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स सप्टेंबर एंड द क्वेश्चन नंबर इज सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ए हाँ एन्सर भेट ला सर्वान एन्सर चेक करा आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूज रिलीज एंड अमाइन फॉर्म रिस्पेक्टिवली अमाइन को तैयार होते है दैट्स अ प्राइमरी अमाइन दैट्स वाई द प्राइमरी अमाइन सेन तो हा सेकंडरी मटल हा सेकंडरी मटल दिस इज रॉन्ग यस करेक्ट टू एंड प्राइमरी अमाइन दिस इज द करेक्ट एन्सर ओके नोट द क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नोट करता है सर्वानी क्वेश्चन नोट कर ओके कंप्लीटेड हाँ आता पा ही रिएक्शन वाटल मैं तुम्हारा ठीक है यहाँ मधे पी डी एफ एक मिनट हाँ अमाइंस हाँ ही रिएक्शन है पा नाइट्रो ची आता रिएक्शन शोधा लगे नाइट्रो वेर इट इज नाइट्रो इथे दिली पा नाइट्रो ओके प्लीज चेक आउट रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रो अल्के ने सिक्स हाइड्रोजन है दिस आर द टीन एस सी एल है दिस इज अ प्राइमरी अमाइन मेन्शन के लिए पा प्राइमरी अमाइन्स आणि हियर इट इज अ टू वॉटर मॉलिक्यूल्स दिस इज अ टू वॉटर मॉलिक्यूल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाय द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन को मेरा प्रोडक्ट का पा हा को पोटैशियम प्लस साइनाइड हा बी आर माइनस मिथिल प्लस हा बी आर पोटैशियम का रिमूव है मैनस के बी आर मे ए कंपाउंड को कंपाउंड असेन सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड साइनाइड कि इट इज नोन एज अ नाइट्राइल साइनाइड प्लस नाइट्राइल प्लस सोडियम प्लस इथेनॉल मे का हाइड्रोजन ची एडिशन हो रहा किती हाइड्रोजन पाजे तुम्हारा इधे दैट्स अ फोर हाइड्रोजन एंड देन टू फॉर्म द प्रोडक्ट प्रोडक्ट का सी एस थ्री सी एच टू एन एच टू आज रिएक्शन है हा रिएक्शन नाव पे क्या नाव है मेन्डिस रिडक्शन मेन्डिस रिडक्शन दिस इज द नेम 
आणि हा जो अमाईन आहे हा ह्या अमाईनच नाव काय प्रायमरी अमाईन अविपेसी नेम काय असणार आहे दॅट्स इथ्याना अमाईन इथ्याना अमाईन याच कॉमन नेम काय असेल इथिल अमाईन इथिल अमाईन हे कॉमन नेम आहे इथिल अमाईन कॉमन नेम इथ्याना अमाईन इट इज अविपेसी नेम अँसर काय असेल प्लीज गिव्ह मी अँसर तुम्हाला प्रोडक्ट विचारलाय वॉट विल बी द अन्सर वॉट विल बी द अन्सर ऑफ द रिएक्शन येस करेक्ट यू आर राईट नंबर फोर्थ इथिल अमाईन सी एस थ्री सी एच टू एन एच टू सी एस थ्री सी एच टू एन एच टू दिस इज द इथिल अमाईन क्वेश्चन नोट करून घ्या ट्वेंटी सेवन सप्टेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी वन प्लीज नोट द क्वेश्चन आणि एक नंबर रिएक्शन तुम्हाला काय विचारली इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टुएशन आहे एक नंबर फर्स्ट रिएक्शन आहे ती कोण आहे दॅट्स अ सबस्टुएशन न्यूक्लिओफिलिक सबस्टुएशन दिस इज अ न्यूक्लिओफिलिक सबस्टुएशन रिएक्शन न्यूक्लिओफिलिक सबस्टुएशन आणि दोन नंबरची रिएक्शन काय दॅट्स अ रिडक्शन अँड दिस इज अ मेंडिस रिडक्शन मेंडिस तर प्लीज नोट करा मेंडिस रिडक्शन येस कम्प्लिटेड आणि हा जो कंपाउंड दिला ए म्हणजे एक नंबर ऑप्शन पहा हा ए मेन्शन केला ए दिस इज द ए तुम्हाला ए नाही विचारलं तुम्हाला प्रोडक्ट विचारलाय दिस इज द ए या रिएक्शनमध्ये हा ए मेन्शन केलाय सी टू पण नाही सी टू एच फायव्ह पण नाही सी एस थ्री पाहिजे होता ठीक आहे हे पण चुकीचं हा म्हणजे ए पण नाही तो सी टू एच फायव्ह झालाय ना हो इथे सी एस थ्री सी एन पाहिजे तो पण चुकीचा आहे ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर नाईन्टीन कोण सांगेन क्वेश्चन नंबर नाईन्टीन काय आयडेंटिफाय द मेन प्रोडक्ट एक्स ऑप्टेन इन फॉलोइंग रिएक्शन आयडेंटिफाय द मेन प्रोडक्ट ऑप्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन आयडेंटिफाय द मेन प्रोडक्ट एक्स ऑप्टेन इन फॉलोइंग रिएक्शन व्हॉट वुल बी द प्रोडक्ट अँड देन व्हॉट इज द नेम ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिमेंबर बी आर टू बी आर टू अँड के ओ एच ओके इफ यू यूज द बी आर टू बी आर टू आणि प्लस एन ए ओ एच बी आर टू प्लस के ओ एच देन टू फार्म द बी आर टू प्लस के ओ एच देन टू फार्म द के ओ आय दिस इज द के ओ आय आणि प्लस एच बी आर अँड दिस इज अ हायपो आयोडाईड इफ यू यूज द हायपो आयोडाईड विथ दॅट कंपाऊंड देन तर ही जी रिॲक्शन आहे देन टू फार्म द मग इथे काय भेटणार पहा हा जो पूर्ण कंपाऊंड आहे कोणता सी ओ सी ओ आणि देन दिस इज ऑक्सिजन हा सी ओ आणि देन ऑक्सिजन दिस इज अ मायनस अँड दिस इज अ प्लस अँड दिस इज अ अगेन प्लस और दिस इज अ ठीक आहे म्हणजे हे मायनस होतील के ओ आय हायपो आयोडाईड ना ते हायपो आहे हायपोमध्ये किती असणार आहे दॅट्स अ मायनस वन मायनस वन आणि हा प्लसमध्ये हायपो मग काय होणार आहे की हा जो कंपाऊंड आहे ऑक्सिजन हा तयार होणार आहे सी ओ टू सी ओ टू प्लस हा पोटॅशियम आयोडाईड प्लस आता हा जो कंपाऊंड आहे ना हा आर हा आर कोण आहे हा आर ग्रुप हा डायरेक्ट इकडे अटॅच ना म्हणजे हा जो लोम पेअर आहे नायट्रोजनची लोम पेअर बरोबर तर हा ग्रुप डायरेक्टली इकडे अटॅच होणार आहे म्हणजे काय भेटणार आहे हा प्रोडक्ट असणार आहे आर एन एच टू आर एन एच टू म्हणजे कोण प्रायमरी अमाईन ही जी रिएक्शन आहे ह्या रिएक्शनला एक नाव आहे स्टेप डाऊन रिएक्शन स्टेप डाऊन स्टेप डाऊन रिएक्शन ऑलवेज रिमेंबर 
this is a step down reaction step down reaction कारण एक कार्बन कमी होता है वन कार्बन एटम लेस वन कार्बन लेस आणि ही जी रिएक्शन है हा रिएक्शन नाव को तो मैं इधे नाव नोट करून दीन हॉपमन हॉपमन ब्रोमा अमाइड ब्रो ओके ब्रोमा अमाइड हॉपमन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन हॉपमन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन तो युअर एन्सर इज अ आर एन एस टू दिस इज युअर एन्सर आणि प्लीज नोट द रिएक्शन हॉपमन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन हॉपमन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन गॉट इट इवन क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट सप्टेंबर ऑलवेज रिमेम्बर एंड दिस इज अ व्ही व्ही आय पी क्वेश्चन ह्या क्वेश्चनला आय एम पी करून ठेवा तर हा सेम टाईपचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारतील एक्झाममध्ये ठीक आहे तर पहा आता ही रिॲक्शन कुठे असणार आहे मी रिॲक्शन दाखवतो तुम्हाला हॉपमन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन हॉपमन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन ठीक आहे हो याच्यामध्येच असे ना म्हणजे कशामध्ये अमाइडच्या प्रिपरेशनमध्ये थांबा इथे कुठंतरी ती रिॲक्शन असेल हॉपमन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन फॉर्मेशन ऑफ द अमाइन्स फ्रॉम अमाइड्स नाही इथे अमाइड झालंय ना हे हो इथे सापडली पार रिएक्शन प्लीज चेक करा पाहिजे कोणती रिएक्शन आहे बाय हॉपमन डिग्रेडेशन किंवा त्याला अजून एक नाव आहे हॉपमन ब्रोमा अमाय डिग्रेडेशन किंवा हॉपमन हायपो ब्रोमाय डिग्रेडेशन किंवा हॉपमन डी ओके रिअरेंजमेंट दिस इज आय एम पी रिएक्शन एवढी नाव आहे पहा त्याला देन इथे तुम्हाला काय मेन्शन केलंय पहा इट इज अ गुड लॅबोरेटरी मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ अमाइड इन टू प्रायमरी अमाइंड्स कंटेनिंग वन कार्बन ऍटम लेस वन कार्बन ऍटम लेस म्हणजे रिएक्शन कोणती आहे स्टेप डाऊन रिएक्शन आहे स्टेप डाऊन रिएक्शन पहा कशी मेन्शन झालेली दिस इज अ अमाइड आणि ही रिएक्शन बी आर टू प्लस के ओ एच बी आर टू प्लस कोणती रिएक्शन असणार आहे के ओ एच म्हणजे हा जो सी डबल बॉन्ड ओ पार्ट आहे हा रिमूव्ह झालाय कशामध्ये दॅट्स अ पोटॅशियम कार्बोनेट मध्ये आणि डायरेक्ट हा जो आर आणि एन एस टू आहे दिस इज अ प्रायमरी अमाइन मी तुम्ही चेक करू शकता पहा खाली एक रिएक्शन दिली त्यांनी की ऍसिटा अमाइड आहे ह्या ऍसिटा अमाइड मध्ये किती कार्बन आहे दोन कार्बन आहे पण मिथिल अमाइन तयार होतोय तिथे किती कार्बन आहे एकच कार्बन आहे मग एक कार्बन कुठे कमी झाला तर याच्यामध्ये दॅट्स अ पोटॅशियम कार्बोनेट मध्ये हो पेज नंबर टू हंड्रेड एटी सिक्स गुड करेक्ट तर दिस इज आय एम पी रिएक्शन ऍसिट अमाइड टू मिथिल अमाइन दिस इज आय एम पी रिएक्शन नोट करा ऍसिट अमाइड टू मिथिल अमाइन लक्षात राहीन सर्वांच्या रिएक्शन इम्पॉर्टंट आय एम पी रिएक्शन ही आणि इथे मेन्शन झाली पाहते इथे द ओव्हरऑल रिझल्ट इज रिमोल ऑफ द ओव्हरऑल रिझल्ट इज रिमोल ऑफ सी ओ ग्रुप फ्रॉम अमाइड ऍज द प्रोडक्ट कंटेन द वन कार्बन ऍटम लेस दॅन द ओरिजिनल अमाइड इट इज स्टेप डाऊन रिएक्शन इट इज स्टेप डाऊन रिएक्शन दिस इज आय एम पी इट इज स्टेप डाऊन रिएक्शन ओके हो भेटेन आपल्याला नीरज काळजी करू नका मी तुम्हाला पी डी एफ देणार आहे हो थांबा नेक्स्ट वीकमध्ये पी डी एफ देणार आहे मी तुम्हाला पण तुम्ही क्वेश्चन नोट करताय का हो नोट करा सर्व एक लक्ष द्या 
अपन क्वेश्चन नोट नोट कर अभ्यास करा एक लक्ष दी सर्व सीरीज अपने साथ हो सीरीज ओनली फॉर दो स्टूडेंट विच आर दैट्स अ पुअर स्टूडेंट पर्टिक्युलर द पुअर स्टूडेंट दोज कैनॉट एफोर्ड द हाई फीज ऑफ द प्राइवेट क्लासेस ऑफ द कोचिंग क्लासेस ऑफ द एनी अकेडमीज हो पे का गरजू हुशार मुल है कि जे गरीब मुल है सीरीज घेना है अपन ही सीरीज है ऐक्चुअली हो तुम्हें पहाता है ना आता एवड क्वालिटी टीचिंग तुम्हारा को मैं संगा एवड तुम्हारा रेग्युलर लेक्चर लिखना नहीं करेक्ट तुम्हें पहता है ना भरपूर हो तुम्हें चेक करा तुम्हारे घतो ये लक्ष दया अपन भरपूर अदर चैनल्स है तिथे चेक करा अपन तिथे पहा कश शिकवता का बरबर हो ते फ गप्पा मारत बसत तिथे घत नहीं एक्चुअली एमसीक्यूज घत नहीं थे अपन तरी एमसीक्यूज घतो एक लक्ष दया अपन एमसीक्यूज घतो डाउट क्लियरस घतो तुम्हारा तुम्हारा इन्फॉर्मेशन देते तिथे एक्चुअली एमसीक्यूज को दाखवा मैं कुछ एमसीक्यूज है का को बरबर हो oh, एंड तुम्हारे घत एक्चुअली एक लक्ष दया दोज आर द ओनली पुअर स्टूडेंट मैं पुनः संगत एक्चुअली आप एम ए ऐक्चुअली हूँ जास्त का बेनिफिट कि नहीं नो तो मैं तुम्हार ओखी के जे पुअर स्टूडेंट्स आते एक लक्ष दया तुम्हें का करा प्रत्येक ने तुम्हार ओखी के जे पुअर स्टूडेंट्स है कि जैनी अकेडमी क्लास है प्राइवेट ट्यूशन लू शकत नहीं पे हुशार है और गरज है बरबर कि नहीं कारण ये जे नॉलेज मिलना है ये ते स्वता करू शक नहीं कि मिलना नहीं कुे बरबर तैमिस्ट्री वीक होके तो तुम्हें प्लीज अशा मुला अपनी लिंक पाठ जाना शेयर करा प्लीज तरबर आ डेली संगत जा हो मे ते इकड़े तिक का ही न अभ्यास करता ते एक पर्टिकुलर डिरेक्शन मे अभ्यास करते एक पर्टिकुलर डिरेक्शन मे अभ्यास के तो विद इन लिमिट कंप्लीट होके नहीं तो क्या होना कि चांगल स्टडी मेटेरियल कुछ मिलना नहीं कि डाउट पेर हो रहा नहीं कि क्वेश्चन पॉल्व होना नहीं ऐट द एंड तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं हो तो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करा मी एक लक्ष दया जरी तुम बोर्ड वीक अल जरी तुम बोर्ड वीक अल तरी का करू ना कारण मैं सर्व एमसीक्यूज घता तुम्हारा टेक्स्ट पंगत है बरबर का टेक्स्ट मे ही इन्फॉर्मेशन इधे कि इधे मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड पाऊ शकलो एक एक क्वेश्चन घून पुढ़े पुढ़े जाऊ शकलो पी तस घ नहीं मैं प्रत्येक क्वेश्चन घतो मी मजा पद्धतिन तुम्हारा एक्सप्लेनेशन देते है मीन वाइल मैं तुम्हारा टेक्स्ट मधे संगत बरबर टेक्स्ट मधे पुम्हे पार्ट नोट करता है गुड चांगली गोष्ट है तेक्षा वेग जे अपने ओखी के जे स्टूडेंट्स आते बरबर तो प्लीज सांगा टेलिग्राम से चैनल से लिंक मैं प्रोवाइड के लिए जॉइंट वहा तीन पी डी एफ देना तुम्हारा दूसरी गोष्ट वीडियो से लिंक पिछले मिलती हो तो मैं तुम्हें अशा मुला अजिब मजे वीडियो रिकमेंड करू ना कि जे प्र प्राइवेट क्लासेस मे कि अदर ठिकाने कि एकदम रिच क्लास मे नो गरज देवस ना प्लीज है नको चेते ते अपन फक्त अशाच मुला देना है कि जे फक्त पुअर स्टूडेंट्स है यस दीज आर द टैलेंटेड हुशार मुल है ती हो आप ग्रामीण भागा एकदम हुशार मुल पाइजे बाकी का नको जास्त मुल नको है अपने भरपूर एंटरटेनिंग पार्ट आतो वे ठीक है चला तो हा पार्ट पहा एकदा चेक करा हो वे होते है तो स्टेप डाउन रिएक्शन है अमाइड ओके अमाइड पास अमाइंड तैयार होना है प्लीज लक्षा ठेवा हि रिएक्शन रिएक्शन लगे नाव पन है तो आई थिंक मैं तुम्हारा मेन्शन के लिए पार्ट टेक्स्ट मे इन्क्लूड है हा पार्ट बाय हॉपमन डिग्रेडेशन हॉपमन रिअरेजमेंट हॉपमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हॉपमन हाइपो ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो प्लीज नोट द पार्ट हियर ठीक है चेक करा प्लीज नेक्स्ट 
त्याच्यानंतर पुढचा मी ओके पुढचे एम सी क्यूज घेऊ आपण दॅट्स अ क्वेश्चन नंबर ओके दॅट्स अ ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हो नंतर बोलू आपण बायोलॉजी ठीक आहे बायोलॉजीचे पार्ट का ठीक आहे नंतर बोलू आपण विच अमंग द फॉलोइंग रिएजंट इज यूज टू प्रिपेअर द प्रायमरी अमाइम फ्रॉम द अल्किल सायनाइड कोण सांगेल मला की तुम्हाला काय पाहिजे विच अमंग द फॉलोइंग रिएजंट इज यूज टू प्रिपेअर द प्रायमरी अमाइन फ्रॉम अल्किल सायनाइड ठीक आहे मी रिएक्शन देतो तुम्हाला आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन अंडरगोज द फोर हायड्रोजन रिडक्शन बाय युझिंग द रिएजंट सोडियम प्लस इथॅनॉल सी टू एच फाय यू ओ एच अंडरगोज हिटिंग देन टू फ्रॉम द आर सी एच टू एन एच टू मग मला सांगू शकता तुम्ही ही रिएक्शन कोणती आहे आणि ह्या रिएक्शनचं नाव काय तर ही रिएक्शन मेंडिस रिडक्शन आहे मेंडिस रिडक्शन दिस इज मेंडिस रिडक्शन ओके प्लीज गिव मी अँसर प्लीज अँसर सांगा प्लीज प्लीज गिव मी अँसर विच अमंग द फॉलोइंग रिएजंट इज यूज टू प्रिपेअर द प्रायमरी अमाइम फ्रॉम द अल्किल सायनाइड हो मी सांगेन बोलेन त्याबद्दल प्लीज क्वेश्चनचा अँसर द्या काय सोडियम अँड इथॅनॉल बरोबर सोडियम अँड इथॅनॉल दिस इज अ मेंडिस रिडक्शन मेंडिस रिडक्शन ऑलवेज रिमेंबर हा जो वापरतो कंपाउंड कोणता बी आर टू प्लस ऍक्वेच के ओ एच आताच पाहिलं आपण हॉपमन ब्रोमाय ओके हॉपमन ब्रोमा अमाइड ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन हॉपमन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन आताच पाहिलं आपण की त्याच्यामध्ये अमाइड पासून काय तर होतो अमाइड अमाइड कन्व्हर्ट इन टू अमाइन्स नेक्स्ट इज हा को नंबर थर्ड नंबर थर्ड इज अ टीन एस सी एल कंपाउंड वो अपन टीन एस सी एल कुछ नाइट्रो नाइट्रो इफ यू टेक द नाइट्रो नाइट्रो प्लस सिक्स हाइड्रोजन एंड देन इन प्रेन्स ऑफ टीन प्लस एस सी एल देन टू यू द आर एन एच टू कंपाउंड प्लस ट्वाइस एस टू ओ बरबर हा अल्कोहोलिक अमोनिया है अल्कोहोलिक अमोनिया कुछ वो अल्किल हालाइड प्लस अमोनिया टू यूज द आर एन एस टू हॉपमन अमोलिस रिएक्शन दिस इज अ हॉपमन अमोनोलिस रिएक्शन म्हणजे पहा एक नंबर कोणती आहे एक नंबर हॉपमन ब्रोमामाय डिग्रेडेशन आहे अमाइड इन टू अमाइन्स दोन नंबर मेंडिस रिडक्शन आहे तीन नंबर टीन प्लस एस सी एल आहे नायट्रो अल्किन कन्व्हर्ट इन टू प्रायमरी अमाइन बाय युझिंग द टीन एस सी एल सिक्स हायड्रोजन इज रिक्वायर्ड and number fourth is a alkyl halide plus ammonia to form the primary amine this reaction is known as a hop okay this this reaction known as a hopman ammonolysis reaction hopman's ammonolysis reaction question note kara 2021 28 september 2021 28 september this is a question and question question number 20 गॉट इट इवन सर्वान समझ ला क्वेश्चन ये आजूर सा क्वेश्चन होता पा हा क्वेश्चन बरबर का मेन्डिस रिडक्शन मेन्डिस रिडक्शन का क्वेश्चन विचार लाने रिएजेंट विचार मुझे एक गोष्ट तुम्हारा समझ ली का नेम रिएक्शन परफेक्ट कराए तुम्हारा नेम रिएक्शन ऑल नेम रिएक्शन एक लक्ष दिया मी नेम रिएक्शन से एक वेग तुम सेशन घेना है हो अपन एक का एक ये लॉन्ग ड्यूरेशन ल एक ऑल नेम रिएक्शन कम्प्लीट करना है मैं तुम्हारा नियरली थर्टी टू थर्टी फाइव नेम रिएक्शन है हो मी सर्व ओके ऑल नेम रिएक्शन एक वेग से कंप्लीट करना है तो नेम रिएक्शन तुम्हें चांगल हो ऑल नेम रिएक्शन मैं सेशन लेम रिएक्शन घेना मैं ओनली नेम रिएक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन घया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आइडेंटिफाय द प्रोडक्ट वेन द एसिट अमाइड एसिट अमाइड इज वॉर्म विद द ब्रोमीन एंड अल्कोहोलिक एक्वेस के ओ एच रिएक्शन का पा एसिट अमाइड सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू एसिट अमाइड एंड एसिट अमाइड वेन रिएक्ट विद कशा रिएक्ट के लिए बी आर टू 
प्लस कशा बरबर घून के ओ एच हिटिंग के लिए आताच अपन पाल ना कशा मधे हॉपमन ब्रोमा मै डिग्रेडेशन हा बी आर टू प्लस के ओ एच का तैयार हो तो के ओ बी आर के ओ बी आर पोटैशियम हाइपोब्रोमाइड हा जो पार्ट है सी ओ सी ओ गोन ऑक्सीजन को सी ओ टू प्लस नंतर का दिस इज अ के बी आर प्लस हा को सी एस थ्री एन एच टू मैं नाव का सी एस थ्री एन एच टू हम कॉमन नेम है मिथिल अमाइन मिथिल अमाइन हा जो कंपाउंड हम अविपेसी नेम का है? तो फर्स्ट रिटर्न है एज अ मिथेन एंड इज रिप्लेस बाय द अमाइन वर्ड अविपेसी नेम का मिथ्यान अमाइन तो प्लीज गिव मी आंसर तुम्हारा प्रोडक्ट विचार आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर वेन एसिटे अमाइड दिस इज एसिटे अमाइड एसिटा अमाइड हो एसिटे अमाइड एंड देन मग रिएक्शन च नाव का प्रोडक्ट च नाव का मिथ्यान अमाइन मिथ्यान अमाइन हा रिएक्शन च नाव का रिएक्शन च नाव है हॉपमन ठीक है नाव न लिखता मैं तुम्हारा दाखो तो रिएक्शन च नाव दिस इज अ रिएक्शन नेम हे तो रिएक्शन च नाव है को हॉपमन ब्रोमा मै डिग्रेडेशन कि हॉपमन रिअरेसमेंट कि हॉपमन ब्रोमा मै डिग्रेडेशन कि हॉपमन हाइपो ब्रोमा डिग्रेडेशन ऑल दीज आर द नेम हे सर्व नाव है रिएक्शन है दिस इज अ रिएक्शन पहा रिएक्शन दिल्ली तुम्हारी दे एसिट अमाइड है हे नाव को दिस इज अ कॉमन नेम यविपेसी नेम संग अविपेसी नेम अविपेसी नेम का मिथ्यान अमाइन मिथ्यान अमाइन दिस इज अविपेसी नेम मिथ्यान अमाइन बरबर रिएक्शन च नाव का हॉपमन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन हॉपमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हा क्वेश्चन नोट कर टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट सप्टेंबर हॉपमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन टेक्स मध्य मार्क करा अपन तो टेक्स मध्य मार्क कर डिग्रेडेशन वीवीआईपी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू Which of following compound is, is used to prepare the primary amine? Question 2021-29 September. Which of following compound is used to prepare the primary amines in laboratory by Hopman degradation method? मुझे तुम्हाला Hopman degradation method नी primary amines तैयार कराई सही. This is the RNH2 primary amine. Primary amine. मु इथर कौन है हाँ? ओके व्हाट इज अ रिएक्टंट सर्वान क्वेश्चन समझ ला ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइन बाय द हॉपमन डिग्रेडेशन एंड हॉपमन डिग्रेडेशन का रिएजेंट का हॉपमन डिग्रेडेशन सापर तो बी आर टू प्लस के ओ एच बी आर टू प्लस के ओ एच दिस इज अ कॉन्सनट्रेटेड के ओ एच प्लीज गिव मी एन्सर हॉपमन ब्रोमा मै डिग्रेडेशन मध्य वरता अरे इधे अमाइड वरत ना रे बा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू दिस इज अमाइड अमाइड नंबर वन ऑप्शन इज अ करेक्ट अमाइड हा अमाइड मधे हा जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ हा रिमूव हो तो देन डायरेक्ट आर एन एच टू अटैच हो तो प्लस का सीओ टू प्लस के बी आर करेक्ट रिएक्शन पहा अपन इधे रिएक्शन दिल्ली पहा अमाइड अमाइड च कन्वर्जन अमाइन्स मधे अमाइड इन टू अमाइन्स रिएक्शन च नाव का हॉपमन ब्रोमा मै डिग्रेडेशन हॉपमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन
ओके प्लीज चेक करा अपन भरपूर क्वेश्चन अपन हॉपमन ब्रोमामे डिग्रेशन से सॉल्व के लिए दिस इज इम्पॉर्टंट पार्ट दिस इज आई एम पी सर्वान समझ ले क्वेश्चन नोट करू टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइन सप्टेंबर एम एस टी सी टी एक्जामिनेशन पी वाई क्यू सीरीज मध्य नोट करू अपन अमाइड इन टू अमाइंस अमाइड इन टू अमाइंस ठीक है नेक्स्ट हे लक्षा ठेवा पता बाकी ऑप्शन हे जे नाइट्रो अल्केन है ना नाइट्रो अल्केन तो नाइट्रो अल्केन साइजे मैं ऑप्शन दिन नाइट्रो अल्केन साइजे सिक्स हाइड्रोजन साठी पाजे टीन प्लस एस सी एल टीन प्लस एस सी एल अल्केन नाइट्रल साइजे तो अल्केन नाइट्रल साइजे तुम्हारा फोर हाइड्रोजन तिथे पाजे सोडियम प्लस इथेनॉल रिएक्शन लुम्मी मेन्डिस रिडक्शन मनता मेन्डिस मेन्डिस रिडक्शन नंतर हा जो कंपाउंड है कोलामाइड तो थैलामाइड बरबर पाजे के ओ एच नंतर स्टेप मध्य अल्किल हालाइड नंतर सर्वे स्टेवर स्टेप तैयार होते प्राइमरी एलिफैटिक आमाइन प्राइमरी एलिफैटिक प्राइमरी एलिफैटिक आमाइन प्राइमरी एलिफैटिक आमाइन तला तुम्हें गैब्रिल थैलामाइड सिंथसिस मनता इट इज नोन एज गैब्रिल गैब्रिल थैलामाइड सिंथसिस नंबर वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंड्स गैब्रिल थैलामाइड सिंथसिस गॉट इट हे सर्व रिएजेंट मार्क करा अपन मी जेवड़े पे रिएजेंट संगत है तो प्रत्येक रिएजेंट रिएक्शन बिलोंग करते प्रत्येक रिएक्शन की जी रिएक्शन बिलोंग हो रही तो प्लीज ती नोट करा अपन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का ट्वेंटी थ्री मध्य व्हाट इज द डिफरेंस इन मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन एंड द रिएक्टेंट अमाइड इन हॉपमन ब्रोमामाइड मेथड डिफरेंस विचार डिफरेंस का हा जो का कंपाउंड मैं घर आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू कन्वर्जन कशात होना है आर एन एच टू मध्य हो रहा है आर एन एच टू मे को पार्ट लॉस होना है सीओ मे सीओ टू लॉस होना ना पा सीओ जो इधे मी इधे लिखू शके दैट्स के ओ एच प्लस बी आर टू के ओ एच प्लस बी आर टू अंड्रोगोज हेटिंग हॉपमन ब्रोमामा डिग्रेडेशन मेथड हॉपमन ब्रोमामा डिग्रेडेशन मेथड आता मजा क्वेश्चन है कि ये हा सीओ कमी होते ना सीओ इधे सीओ नहीं है हा दोगा मॉलिकुलर वेट मधे जब अपन कैलक्युलेट के एक कार्बन एक कार्बन मे ट्वेल्व एक ऑक्सीजन मे कि सिक्सटीन मे टोटल कि होता ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट मे हा जो सीओ है सीओ हा कि ट्वेंटी एट ग्राम है ग्राम पर मोल मॉलिकुलर वेट मे हा जो कंपाउंड ये मॉलिकुलर वेट जो मैं मटल ये मॉलिकुलर वेट जो का यम असेन यम तो यम प्लस ट्वेंटी असेन यम प्लस ट्वेंटी एट यम प्लस ट्वेंटी एट ग्रैम पर मोल हा आर एन एस टू हा का यम ग्रैम पर मोल असेन करेक्ट तो प्लीज गिव मी आंसर क्वेश्चन एकदम हाई लेवल डिजाइन जाला हा तसा अवगड नहीं क्वेश्चन पड़ा क्रिटिकल ओके तुम हा जो क्वेश्चन है एज अ क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल मैं तुम्हारा का विचार है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइन च मोलर मास एंड द रिएक्टेंट मे अमाइड इन हॉपमन ब्रोमामाइड ओके दैट्स अ करेक्ट एक नंबर ऑप्शन करेक्ट है ट्वेंटी एट गुड नंबर फर्स्ट ऑप्शन ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल मॉलिकुलर वेट मध्य कि फरक अल आता मॉलिकुलर वेट मध्य एवडा फरक अल कि कोणता पार्ट रिलीज झालाय कोणता पार्ट इलिमिनेट झालाय तर अमाइड मध्ये अमाइड मध्ये कोण आहे सी ओ कार्बन मोनॉक्साइड पार्ट इलिमिनेट होतोय गुड सर्वांना क्वेश्चन समजला का हा हा ऍज अ न्युमेरिकल क्वेश्चन डिझाईन झालाय पा न्युमेरिकल म्हणजे दिस इज द अमाइड हा कोण आहे हा अमाइड आहे आणि हा कोण आहे हा अमाइन आहे प्रायमरी अमाइन दिस इज अ प्रायमरी अमाइन 
गुड करेक्ट सर्वानी करेक्ट आंसर दिल है ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल यस दिस इज करेक्ट आंसर ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल एक कार्बन से किसी ट्वेल ऑक्सीजन से किसी दैट्स सिक्सटीन एक कार्बन मोनोक्साइड से किसी ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल बरबर मैं ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल एवडे कमी ना आमाइड पास आमाइड मध्य कि यम प्लस ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल अमाइंस मध्य कि यम अन यम कारण ट्वेंटी एट ग्राम एवडे कमी गुड सर्वानी करेक्ट आंसर दिल गुड छान हुशार है अपन हाँ यस एक लक्षा ठेवा जास्ती जास्त केमिस्ट्री मार्क्स भेटले पाजे सर्व क्वेश्चन सॉल्व करू केमिस्ट्री से ऑल क्वेश्चन विल गेट दंड ओके आउट ऑफ मार्क हंड्रेड एक लक्ष दया नाइंटी अब अब नाइंटी नाइन पर्से्टी नाइन पर्सेंट आए टार्गेट अब नाइंटी नाइंटी नाइन पर्सेंट आए एंड दिस इज आइडियल टार्गेट हाँ लक्ष दया दिस इज आइडियल टार्गेट हो केमिस्ट्री मध्य जेवड़े जास्त मार्क्स मिलते हैं तुम्हारा इट इट इज वेरी इम्पॉर्टंट का कारण मैथ मध्य तुम्हें मार्क्स कमी हो बरबर कधी कधी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स डिफिकल्ट जो कि फिजिक्स अवगड़ वाटो तो प्लीज अपन केमिस्ट्री का अभ्यास अशा लेवल पर्यत कर अल्टिमेट लेवल पर्यत कि इफ यू डिजाइन द क्वेश्चन पेपर एट द टू मच डिफिकल्ट लेवल देन वील गेट द आउट ऑफ स्कोर तुम्हारा आउट ऑफ स्कोर भेटला पाजे पेपर कि अवगड़ डिजाइन तरीपन यस गुड मी जी सर्व जे पॉइंट देना है तुम्हारा सर्व इम्पॉर्टंट है सर्व इम्पॉर्टंट पॉइंट नोट करून ठेवा स्टडी करा अपन नाउ मुविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का तुम्हारा व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ए इन फॉलोइंग रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट हा रिड्यूसिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट मत हा जो सी टू एच फाइव सीओ एन एच टू है ठीक है मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेन सी एस थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू दे अंडरगोज अ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे अंडरगोज अ रिडक्शन दे अंडरगोज अ रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन ची रिएक्शन हो रही हाइड्राइड एक्चुअली हाइड्राइड मध्य होते ही एच मैनस मध्य रिएक्शन होते हाइड्राइड हाइड्राइड मत ओके ये तुम्हारा कितने हाइड्रोजन पाजे तो इधे दोन इधे दोन चार पाजे मैं कंपाउंड का सी एस सी एच टू सी एच टू एन एच टू आ प्लस एक वॉटर है ना मैं एच टू ओ एच टू ओ मुझे तुम्हें ऐडिशन कुछ कुछ पा ऐडिशन इधे हा कार्बन लिखे हाइड्रोजन दोन आ हा ऑक्सीजन ये बरबर किती दोन हाइड्रोजन मुझे वॉटर मॉलिक्यूल बरबर हे स्ट्रक्चर आता हे स्ट्रक्चर च नाव पहा अपन कुछ दिस्त है का संगा मैं एन्सर का आता अवपेस नेम तो विचार नहीं तुम्हारा डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिल न संगा मैं आता दिस इज द प्रोडक्ट प्लीज गिव मी आंसर प्लीज गिव मी आंसर विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन विच वन इज अ करेक्ट शोधा बाबा ना तो एकदम सोपा क्वेश्चन है सॉल्व कर करेक्ट नंबर थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट गुड कॉट इट रिएक्शन पहा हा जो कंपाउंड है अवपेसी नेम का लिया वन टू थ्री वन टू थ्री मे का प्रोपेन दैट्स अ प्रोपेन प्रोपेन आणि इज रिप्लेस बाय द वन अमाइन प्रोपेन वन अमाइन हे आई पे सी नेम यस गुड करेक्ट करेक्ट आन्सर दिला आपण गुड हुशार आहे आपण सर्वजण आणि ही रिएक्शन कोणती रिडक्शन रिएक्शन आहे याचं कॉमन नेम सांगू मी आपल्याला याचं कॉमन नेम आहे यन प्रोपिल यन प्रोपिल अमाइन यन प्रोपिल अमाइन आणि इट इज अ प्रायमरी अमाइन इट इज अ प्रायमरी अमाइन हा प्राइमरी अमाइन है यन प्रोपील अमाइन है प्राइमरी अमाइन है आता हि रिएक्शन पहा अपने मैं तुम्हारा चेक कर दाखेल तो हि रिएक्शन कुछ दिल्ली तुम्हारा एक मिनिट फी आर द रिटर्न एज अमाइड 
अमाइड रिएक्शन पा चेक करा प्लीज बाय द रिडक्शन ऑफ द अमाइड्स बाय रिडक्शन ऑफ द बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स द प्राइमरी अमाइंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कैन बी ऑप्टेन बाय रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और बाय सोडियम इथेनॉल एंड सोडियम इथेनॉल ला माहिती तुम्ही तर काय म्हणता ती मेंटिस रिएक्शन येते त्याच्यामुळे सायनाइड मध्ये आता पा किती फोर हायड्रोजन दिलेत इथे एक बाय प्रोडक्ट त्यांच्याकडून लिहायचा राहिला त्यामुळे तुम्ही तुमच्या नोट मध्ये मार्क करून ठेवा प्लस एच टू ओ प्लस एच टू बाय प्रोडक्ट लिहायचा राहिलाय त्यांच्याकडून प्लस एच टू अँड दिस इज इथिल अमाइन अँड दिस इज अॅसिड अमाइड आणि ही एक रिएक्शन आय एम पी करून ठेवा आपण आय एम पी रिएक्शन आहे रिएजंट इम्पॉर्टंट आहे लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड दिस इज आय एम पी रिएजंट लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड येस करेक्ट पेज नंबर नोट करताय आपण ऋतुजा येस यू आर टॅलेंटेड हा लक्ष द्या म्हणजे तुम्ही अभ्यास करताय अँड विल गेट ओके दॅट्स विल गेट द मॅक्झिमम स्कोअर गुड येस दिस इज अ अप्रोच टू स्टडी छान पेज नंबर नोट करताय टेक्स्टबुक रेडी आहे नोटबुक पेन कॉपी रेडी आहे सर्व क्वेश्चन घेताय आपण नोट करताय अँसर देताय गुड आणि टेक्स्टबुक मध्ये नोट करताय येस आय थिंक तुमचं मीन व्हाईल प्रत्येक चॅप्टर जेव्हा मी कम्प्लीट करणार आहे येस यू आर कम्प्लिटेड म्हणजे एक वेळ आता येणाऱ्या येणाऱ्या पुढच्या दहा पंधरा दिवसांमध्ये जर का अशा पद्धतीने तुम्ही अभ्यास केला तर येस तुमचे सर्व चॅप्टर कम्प्लीट झाले असेल हो येणाऱ्या फिफ्टीन डेज मध्ये आणि तिथून पुढे तुम्ही फक्त टेस्ट देणार मॉक टेस्ट देणार बरोबर आणि एम एस टी सी टी तुम्हाला समजली असेल की एम एस टी सी टीचे पेपर कसे डिझाईन होतात आणि त्याचे क्वेश्चन्स कसे असतात तर प्लीज लक्ष द्या एक एक इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे काय हाऊ टू डिझाईन द एम एस टी सी टी क्वेश्चन फर्स्ट ट्राय टू अंडरस्टँड अँड देन आफ्टर वर्ड ओके स्टार्ट द स्टडी ओके गुड गॉट इट इव्हन छान नंबर आणि हा क्वेश्चन घ्या आपण क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन थर्टी सप्टेंबर प्लीज नोट करा क्वेश्चन थर्टी सप्टेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी वन गॉट इट इव्हन अँड देन दिस इज अ प्रायमरी अमाइन प्रोपेन वन अमाइन एन प्रोपिल अमाइन नाव विचारलं तर तुम्हाला नाव पण लिहिता आलं पाहिजे आणि हा जो अमाइन आहे पहा दिस इज अ सेकंडरी अमाइन हा सेकंडरी अमाइन आहे दिस इज सेकंडरी अमाइन आणि हा एक नंबर अल्केन आहे दिस इज अल्केन 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 नाही तयार होत लक्ष द्या अल्केन दिस इज अल्केन तेव्हा ऑप्शन व्यवस्थित पाहत जा आपण ऑप्शन पाहिलं तर तुम्हाला लगेच अँसर पहा म्हणजे याचा अर्थ हा अल्केन तर तयार होणार नाही मग अल्केन कट होतो आणि हा सेकंडरी अमाइड आहे सेकंडरी ओके सेकंडरी अमाइन एक तयार होणार नाही तेव्हा हा कट होतो मग राहतो कोणते दोन आणि तीन ऑप्शन पण दोन ऑप्शन मध्ये दोनच कार्बन आहे आणि तीन ऑप्शन मध्ये किती कार्बन आहे तीन कार्बन आहे कारण तुमच्या स्ट्रक्चर मध्ये किती कार्बन आहे टू आणि प्लस वन दॅट्स थ्री कार्बन मग थ्री कार्बन असेल तर ह्या स्ट्रक्चर मध्ये थ्री कार्बन आहे इथे किती टू कार्बन आहे मग टू कार्बन होतात मग कट होतात पा दिस इज अप्रोच ओके नाव स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट्स अ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाय क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन थर्टी सप्टेंबर विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड डिझॉल्स इन अल्कली इम्पॉर्टंट क्वेश्चन या हो डिझॉल इन अल्कली आय एम पी क्वेश्चन आहे विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड डिझॉल इन अल्कली आता यांचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजे हा क्वेश्चन अवघड आहे थोडा आणि इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पण आहे अवघड आणि इम्पॉर्टंट आहे हो म्हणजे मी तर म्हणेन की अमाइन मध्ये आतापर्यंत सर्वात अवघड क्वेश्चन सिलेक्ट झालाय हा आता याचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजे पा दॅट्स अ सल्फोन अमाइड आणि यन इथिल बेन्झिन म्हटलंय ठीक आहे मी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेन दॅट्स यन इथिल म्हणजे कोणता सी टू एच फायू सी टू एच फायू तो कोणाला आहे नायट्रोजनला यन इथिल यन इथिल आणि कोणता बेन्झिन सल्फोन अमाइड मग आता याच्या पुढे ड्रॉ करायचंय 
दैट्स अ सल्फोनामाइड यस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ देन बेन्जीन रिंग इत का एक हाइड्रोजन आना है हो एक हाइड्रोजन हे जाले एक नंबर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ के मैं एक नंबर ऑप्शन दोन नंबर ऑप्शन का लक्ष दिया हा क्वेश्चन है ना हा टू मच डिफिकल्ट क्वेश्चन है हो इवन हा टाइप से क्वेश्चन आई आई टी एडवान्स एक्सपेक्टेड है आई आई टी एडवान्स हा क्वेश्चन आई आई टी एडवान्स एक्सपेक्टेड है हा क्वेश्चन इवन जेई मेन लक्सपेक्टेड पाए इवन कभी विचार नहीं हा पन आई आई टी एडवान्स एकदम विचार क्वेश्चन हा ठीक है एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है पहा मैं सॉल्व करते तो नंतर बेंजीन सल्फोन आमाइड है पन कॉमा यन डाइथिल है मैं सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव यन सी टू एच फाइव अगेन का डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ आजीन रिंग करेक्ट दिस इज अ सल्फोन आमाइड हा दोन नंबर ऑप्शन है तीन नंबर पा तीन नंबर मैं इधे ड्रॉ करते कारण जागा नहीं अपने कें यन इथिल यन मिथिल मुझे कौन सी टू एच फाइव यन आत मिथिल मिथिल मजे को सी एस री आजीन सल्फोनामाइड मजे को दैट्स यस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ आजीन तुम्हारा आठवत का हि रिएक्शन को तो ही रिएक्शन बदल मी तुम्हारा हिंट देन ही टेस्ट है ना ही टेस्ट हिंस हिंसबर्ग टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट हिंसबर्ग टेस्ट प्लीज चेक करा अपन अपने टेक्स्टबुक मध्य हिंसबर्ग टेस्ट दिल्ली हिंसबर्ग टेस्ट अमाइंड्स मध्य हिंसबर्ग टेस्ट है हा क्वेश्चन हिंसबर्ग टेस्ट ऐसी रिनेटेड है प्लीज नोट द हिंसबर्ग टेस्ट नंबर थर्ड आता नंबर फोर्थ पा यन कॉमा यन डायमिथिल यन कॉमा यन डायमिथिल बेन्जीन सल्फोनामाइड मत यन कॉमा यन डायमिथिल मे को सी एस थ्री फोर्थ नंबर ना सी एस थ्री यन इधे पी एस थ्री तुढ़े को यस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ आन बेन्जीन रिंग यस आता एक लक्ष दिया पा सर्वानी अतिशय इंटरेस्टिंग गोष्ट मे हा जो अमाइन है हा हाइड्रोजन दिशो तुम्हारा हाइड्रोजन हा हाइड्रोजन नाइट्रोजन लो हाइड्रोजन अटैच है तो एसिडिक है एसिडिक मे अर्थ हा अमाइन को होता हा अमाइन होता प्राइमरी अमाइन सुरुआती हा प्राइमरी अमाइन होता एसिडिक हाइड्रोजन है इधे तुम्हारा एसिडिक प्रोटोन नहीं कारण हा को हा सेकंडरी है हा पन पा इथे पन पा नो नो एसिडिक नो एसिडिक हाइड्रोजन नो एसिडिक हाइड्रोजन अपसेंट नो एसिडिक हाइड्रोजन हेर इट इज नो एसिडिक हाइड्रोजन नो एसिडिक हाइड्रोजन नो एसिडिक हाइड्रोजन इथेच फक्त कोण आहे एसिडिक हाइड्रोजन आहे एसिडिक हाइड्रोजन ऐटम मत तो जो का एसिडिक असेन तो, तो कशा बरबर रि रिएक्ट हो बेस बरबर मैं बेस दिला ना तुम्हारा डिजॉल इन अलकली तो प्लीज संगा मैं आता एन्सर का फ्त एक स्ट्रक्चर मधे एक लक्ष दया ओनली वन स्ट्रक्चर कंटेन द एसिडिक प्रोटॉन ओनली वन स्ट्रक्चर कंटेन एसिडिक प्रोटॉन विच इज अटैच टू द नाइट्रोजन अटैच विथ द नाइट्रोजन देर इज ओनली वन प्रोटॉन एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर रिमेनिंग सर्व से स्ट्रक्चर है दोन तीन चार एसिडिक प्रोटोन नहीं है मैं एसिडिक प्रोटोन न से तो, तो रिएक्ट होना नहीं मुझे एन्सर का चार ऑप्शन पैकी एक वेगड़ा है बाकी चे तीन वेगड़े तो प्लीज गिव मी एन्सर फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट सर्वान समझ ला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट तो प्लीज नोट करा क्वेश्चन नहीं फोर्थ का संगता है अपन फोर्थ एसिडिक प्रोटोन नहीं है तैर मधे चार मधे एसिडिक प्रोटोन नहीं अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ घया बर क्विक एकदा एकदा सर्व स्ट्रक्चर ड्रॉ करा 
हो सर्व स्ट्रक्चर ड्रॉ करा एकदा म्हणजे तुम्हाला समजेन तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये ड्रॉ करा तुमच्या पद्धतीनं हो टेक्स्टबुक मध्ये तुम्ही नोट करा आणि तुम्हाला दिसतोय का नायट्रोजनला एक हायड्रोजन दिसतोय का नायट्रोनला हायड्रोजन कोणत्या स्ट्रक्चर मध्ये माझा क्वेश्चन हा आहे आपल्याला की विच स्ट्रक्चर कंटेन द हायड्रोजन अटॅच टू द नायट्रोजन हायड्रोजन अटॅच टू द नायट्रोजन देर इज ओनली वन स्ट्रक्चर नंबर वन स्ट्रक्चर दॅट्स वाय दे शोज अ ॲसिडिक प्रॉपर्टी गॉट इट इरिवन समजलं आपल्याला दे शोज अ ॲसिडिक प्रॉपर्टी आणि ही रिॲक्शन कुठे असेल पा तर ही रिॲक्शन आपल्या टेक्स्टमध्ये हिंजबर्ग रिएजन टेस्ट अंडर येते अंडर द हिंजब हिंजबर्ग रिएजन टेस्ट ठीक आहे तर मी तुम्हाला हिंजबर्ग रिएजन टेस्ट दाखवेल This is a distinguished test actually. Hmm, pa, this is the one. Ha, please check kara. Hinsberg test. Hinsberg test. बरोबर हिंजबर्ग टेस्ट काय दिलं हिंजबर्ग टेस्टसाठी हिंजबर्ग टेस्टसाठी हिंजबर्ग रिएजंट आहे हिंजबर्ग रिएजंट कोण आहे हिंजबर्ग रिएजंट बेन्झिन सल्फॉनिल क्लोराइड दिस इज आय एम पी हिंजबर्ग रिएजंट हिंजबर्ग रिएजंट म्हणजे कोण बेन्झिन सल्फॉनिल क्लोराइड आता रिएक्शन कसे होते पा जर का तुम्ही चेक केलं तर इथे हा एक हायड्रोजन आणि हा सी एल सी एल प्लस हायड्रोजन काय रिमो होणार आहे मायनस एस सी एल दिलंय पा त्याने दिस इज एस सी एल आणि देन तिथे मेन्शन झालंय सोलुबल इन अल्कली दिस इज सोलुबल इन अल्कली का सोलुबल इन अल्कली कारण ह्या नायट्रोजनला हायड्रोजन अटॅच आहे दिस इज हायड्रोजन दिस इज अ हायड्रोजन पा सोलुबल इन अल्कली आणि खाली मेन्शन केलंय पा द हायड्रोजन अटॅच टू द नायट्रोजन इन सल्फोन अमाइड इथेन अमाइड अ प्रायमरी अमाइड स्ट्रॉंगली ऍसिडिक हेन्स इट इज सोलुबल इन अल्कली सोलुबल इन अल्कली दिस इज आय एम पी बरोबर प्लीज चेक करा रीड करा आपण हाउ मच पेज नंबर प्लीज पेज नंबर मेन्शन करा आपल्याकडे टेक्स्टबुक आहे का टेक्स्टबुक मध्ये पेज नंबर मेन्शन करा प्लीज द हायड्रोजन अटॅच टू द नायट्रोजन इन द सल्फोन अमाइड इज स्ट्रॉंगली ऍसिडिक हेन्स इट इज सोलुबल इन अल्कली गॉट इट सर्वांना समजलं का क्वेश्चन हा नोट करतोय आपण रिएक्शन आणि ही जी टेस्ट आहे ह्या टेस्टला काय म्हणायचं हिंजबर्ग रिएजन टेस्ट This is a Hinsberg reagent test. Here it is written as a Hinsberg reagent test. Good. Samal la apla la. The lakshya da Hinsberg reagent test. This is IMP. This is okay. Too much important. Yes, two hundred ninety four. Good. Correct. Two hundred ninety four page number. Good. Check karta apun Hinsberg reagent test. Next question. आणि नोट करा हा क्वेश्चन बरोबर पहा एकदा चेक करा प्लीज एकदा क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एसिटा अमाइड ऑन रिडक्शन बाय लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड इन इथर फॉर्म्स आताच पाहिलं आपण एसिटा अमाइड म्हणजे कोण सी एस थ्री 
C double bond O NH2 acetamide undergoes the reduction kasha barobar lithium aluminum hydride hydrogen pahije tumhala reduction sathi hydride actually hydride addition hote hai ye hydride hydride then to form the CS3 CH2 NH2 and then plus plus kya asnare H2O then how many hydrogen atom is required four hydrogen ithe kiti pahije ya carbon la pahije don hydrogen ani ya oxygen bro kay pahije don hydrogen don okay don hydrogen ek oxygen kay taranar water molecule baro as a water molecules मैं हा कंपाउंड नाव का है हा कंपाउंड नाव का है इथिल अमाइन इथिल अमाइन इट इज प्राइमरी अमाइन हा को प्राइमरी अमाइन है ये अविपेसी नेम पेतो मैं तुम्हारा अविपेसी नेम का इथेन इथेन इज रिप्लेस बाय अमाइन वर्ड दिस इज अविपेसी नेम गुड को एन्सर है आशीष ने को एन्सर दिला कट पी संगा एन्सर का है इथिल अमाइन दिस इज युअर करेक्ट एन्सर इथिल अमाइन चेक करा ना अमाइन इथिल अमाइन हा अल्कोल है हा डायमिथिल इथर डायमिथिल इथर मे सी एस थ्री ओ सी एस थ्री डायमिथिल इथर इथिल अल्कोल मे को सी एस थ्री सी एच टू ओ एच मिथिल अमाइन मे को मिथिल अमाइन मे सी एस थ्री एन एच टू मिथिल अमाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पा आजे तुम्हारा लक्ष दया हो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाजे हे जे प्रत्येक स्ट्रक्चर दिल नावाचे स्ट्रक्चर ते तुम्हारा ड्रॉ करता आले पाजे ओखता आले पाजे इथिल अमाइन मे को तो इथिल अमाइन च स्ट्रक्चर सी एस थ्री सी एच टू को एन एच टू दिस इज इथिल अमाइन गुड मुझे कौन था फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है आणि प्लीज नोट द क्वेश्चन 2021 थाउजंड फर्स्ट ऑक्टोबर 2021 थाउजंड ट्वेंटी वन आणि क्वेश्चन नंबर 26 प्लीज नोट बरोबर लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड त्याच्या दोन तीन रिएक्शन आपण अजून पाहिल्यात आणि आता नंतर ही एक रिएक्शन आहे बरोबर तर पहा तुम्ही टेक्स्टमध्ये चेक करू शकता तर टेक्स्टमध्ये हा पार्ट तुम्हाला इथे बिलॉंग झाला दिसेन पहा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड पा इधे दिल डायरेक्ट क्वेश्चन घे पाय दिल एसिटाइड दिस इज अटाइड And when undergoes the reduction, lithium aluminium hydride. Kiti gile four hydrogen atom. They undergoes the four hydrogen atom reduction. Then two form the ethyl amine. This is the ethyl amine. Correct. Page number two hundred eighty five. Good. Correct. Chan. Samola sarvana note karte apun. Good. Yes. Ek lakshya the. Apne lecture mein dekha kara textbook tumi open karun theva. टेक्स्टबुक ओपन करून ठेवा चॅप्टर वाईज ओपन करून ठेवा आणि क्विकली मी क्वेश्चन लगेच डिस्प्ले केला ऑन द स्क्रीन तुम्ही क्विकली ते अँसर फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करा हा विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर एक जास्तीत जास्त स्कोर तुम्हाला मिळेल आणि यस तुमचा कॉन्फिडन्स पण वाढणार आहे चला नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वनचा क्वेश्चन आहे आयडेंटिफाय द ए इन द फॉलोइंग रिॲक्शन ए विचारले तुम्हाला ए कोण आहे आणि इथं मेन्शन केलंय सिक्स हायड्रोजन सिक्स हाइड्रोजन एंड द झिंक एस सी एल आणि प्रत्येक स्ट्रक्चर मध्ये तुम्हाला मेन्शन केलंय पहा नायट्रो 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 मग आता सिक्स हायड्रोजन असतात तर आर ग्रुप कोण असेल तर आर ग्रुप असतो नायट्रो अल्केन आर एन ओ टू नायट्रो मग हा आर एन ओ टू प्लस सिक्स हायड्रोजन बाय प्रोडक्ट ओके काय तर होतं याच्यामध्ये टॉईस एच टू ओ दिस इज अ बाय प्रोडक्ट मग जर का तुमचा परत अमाइन टू अमाइन झालाय म्हणजे हा पण अमाइड दिलाय ना दिस इज अ रॉंग हे चुकीच आहे नायट्रो पाहिजे 
आता नायट्रोमध्ये किती कार्बन असणार आहे इथं कार्बन मोजा एक दोन तीन कार्बन आहे दिस इज अ थ्री कार्बन थ्री कार्बन पण आता हा जो ओके हा जो ग्रुप आहे कोणता दॅट्स एन एस टू नायट्रोचं कन्व्हर्जन कशात होतं आर एन एस टू मध्ये होणार आहे म्हणजे फक्त एवढा बदल होणार आहे कोणता बदल होणार आहे कि तिथे नाइट्रो ग्रुप च कन्वर्जन है नाइट्रो नाइट्रो च कन्वर्जन अमाइन मध्य हो रहा जो बाकी पार्ट है हा पार्ट कॉमन रह दिस इज कॉमन पार्ट बरबर दिस इज अ कॉमन पार्ट मैं संगेन आसा कॉमन पार्ट कुछ आसा कॉमन पार्ट तुम्हारा इधे दिसेन पा दिस इज अ कॉमन पार्ट आणि हा जो एनओ टू आहे ह्या एनओ टू च्या तिथे काय असेल एन एच टू करेक्ट मे दिस इज युअर अँसर सर्वांना समजलं का पेज हा तुम्ही नायट्रोची रिॲक्शन आहे नायट्रोअल्केन बरोबर नायट्रोअल्केनची रिॲक्शन आहे गॉट इट इव्हन सर्वांना समजलं का क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन नंबर सर्वान समझला का अवगड़ क्वेश्चन डिजाइन मैं संगित तुम्हारा कि एक दोन क्वेश्चन अवगड़ डिजाइन होता हो एक्चुअली हापन क्वेश्चन अवगड़ लेवल डिफिकल्ट लेवल डिजाइन जाए हो पे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व के लिए तुम्हें सेम टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करू शता क्रिटिकल थिंकिंग मनता ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग तो तुम्हारा बेसिक बेसिक टू एडवांस एंड द क्रिटिकल थिंकिंग हे जमल पाइजे गुड गॉट इट इन क्वेश्चन सॉल्व करता हा टाइप से बरबर का सर्वान समझ लिएक्शन मध्य बदल कुछ होते है फिर बदल हा होता है कि नाइट्रो ग्रुप च कन्वर्जन अमाइन मध्य होता है नाइट्रो च कन्वर्जन अमाइन मध्य हो रहा है बाकी का जो कार्बन की चेन है ती से कार्बन की चेन का वन ब्रांच कार्बन चेन ती से कार्बन है तीन कार्बन है तीन कार्बन एक ब्रांच म्हणजे त्या तीन कार्बन मध्येच ब्रँच पाहिजे म्हणजे आयसोप्रोपिल पाहिजे आयसोप्रोपिल किंवा सेकंडरी प्रोपिल दिस इज अयसोप्रोपिल ही जी ब्रँच आहे ना याला म्हणतात आयसोप्रोपिल किंवा अजून एक नाव आहे सेकंडरी प्रोपिल आयसोप्रोपिल किंवा सेकंडरी प्रोपिल हे सारखेच असतात जर का तीन कार्बन असेल ना तर तीन कार्बनला आयसोप्रोपिल सेकंडरी प्रोपिल सेम असतात पण फोर कार्बन असेल तर फोर कार्बनला आयसो ब्युटील वेगळा आणि सेकंडरी ब्युटील वेगळा हा लक्ष द्या आयसो ब्युटील अँड आयसो ब्युटील हा प्रायमरी असतो आणि सेकंडरी ब्युटील हा सेकंडरीच असतो पण आयसो प्रोपिल आणि सेकंडरी प्रोपिल बोथ आर सेम हॅव्हिंग द दॅट्स अ सेकंडरी कार्बन ठीक आहे तर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सर्वांना समजला एकदम सोपा क्वेश्चन आहे ट्वेंटी आणि क्वेश्चन नोट करून घ्या टू थाउजंड ट्वेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण हा आता हा क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी चा क्वेश्चन आहे टू थाउजंड ट्वेंटी बरोबर का क्वेश्चन कधीचा हा टू थाउजंड ट्वेंटी चा क्वेश्चन आहे आपण टू थाउजंड ट्वेंटी वन सॉल्व करणार आहे ऑल ऑल टू थाउजंड ट्वेंटी वन पी वाय क्यूज आपण पहिल्यांदा सॉल्व करणार आहे आणि त्याच्यानंतर मग ट्वेंटी ला सॉल्व्ह करणार आहे आपण टू तो प्लीज का डाउट है का संगा प्लीज माला हो इतपर्यंत क्वेश्चन है मैं ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है इतपर्यंत क्वेश्चन कुछ टू थाउजंड ट्वेंटी वन आचन से क्वेश्चन है टू थाउजंड ट्वेंटी से क्वेश्चन है ठीक है तो संगा प्लीज का डाउट है का अपने आता अमाइन्स मध्य डाउट है का आता नाउ मुविंग टू द अमाइन्स फर्स्ट पेज तो अमाइन्स जे फ्रंट पेज है त्याबद्दल मी बोलेन आपल्याला म्हणजे कुठे सिलॅबस कंटेंट दिस इज अ सिलॅबस कंटेंट यामध्ये पाहता नंबर टेन्थ नंबर चॅप्टर कम्प्लिटेड नंबर इलेव्हन ट्वेल्थ अँड थर्टीन थर्टीन अमाइन्स कम्प्लीट केला आता आपण हो जेवढे पण बाकीचे क्वेश्चन होते अमाइनचे ते कम्प्लीट केले तुम्ही कोणता अँसर दिलाय दोन नंबर अँसर दिलाय का थांबा चेक करू द्या एकदा मला एक मिनट कि क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट यस यू आर राइट ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट गुड 
पहा ऋतुजा करेक्ट सॉल्व केला आपण गुड सेकंड ऑप्शन करेक्ट आहे बरोबर दिस इज द गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस पहा मी सांगितलं तुम्हाला एक वेळ अशी येणार आहे की तुम्हाला क्वेश्चन नुसता डिस्प्ले जरी केला मी तरी तुम्ही त्याचं करेक्ट आन्सर देऊ शकशाल का कारण तुम्हाला बेसिक नॉलेज भरपूर झालेलं आहे आणि तुमची ती त्या लेवलची तयारी झालेली आहे आणि हा सेम टाईपचा क्वेश्चन आपण टू थाउजंड ट्वेंटी वनमध्ये पण सॉल्व्ह केला आहे येस यू आर राईट ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट दिस इज अ प्रायमरी अ माइंड बाय युझिंग द थॅलामाइड सिंथेसिस गुड आपण क्वेश्चनकडे ओके आपण फ्रंट पेजकडे मूव्ह करू फ्रंट स्लाईडला तर त्यामध्ये हा क्वेश्चन आहे पहा तर आपण नंबर टेन्थ कम्प्लीट केलंय इलेव्हन ट्वेल्थ थर्टीन कम्प्लीट झालंय नंतर फिफ्टीन चॅप्टर कम्प्लिटेड सिक्स्टीन कम्प्लिटेड आता फक्त राहतो बायोमॉलिक्यूज हो ओनली बायोमॉलिक्यूज मग बायोमॉलिक्यूज कम्प्लीट झाला तर आपण नेक्स्ट वीकमध्ये म्हणजे उद्यापासून आपण आपण उद्या थर्मोडायनॅमिक्स स्टार्ट करणार आहे केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स हो उद्या आपण उद्या थर्मोडायनॅमिक्स घेणार आहोत तर प्लीज आपले जे फ्रेंड्स असेल त्यांना इन्फॉर्म करा त्यांना सांगा की थर्मोडायनॅमिक्स स्टार्ट करणार आहे आणि न्युमेरिकल्स क्वेश्चन घेणार आहे आपण त्यामध्ये स्टार्टिंगला ॲज अ न्युमेरिकल्स क्वेश्चन थर्मोडायनॅमिक्सचे न्युमेरिकल्स त्यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युलेशन माहीत पाहिजे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करता आले पाहिजे ठीक आहे काही डाऊट कोणला आयोनिक इक्लिबिरिया एक चॅप्टर आहे माहिती आहे ना आयोनिक इक्लिबिरिया थर्मोडायनॅमिक्स तर हे सर्व न्युमेरिकल बेस्ट चॅप्टर आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल कायनेटिक्स सॉलिड स्टेट आणि सोल्युशन आणि हे सर्व कम्प्लीट झाल्यानंतर फिजिकल कम्प्लीट झालं तर मग इनऑर्गॅनिक कम्प्लीट करू आपण पण यासाठी नियरली आपल्याला दोन ते तीन वीक तरी पाहिजे ॲटलिस्ट म्हणजे यासाठी तुम्हाला किती तीन एक वीक लागतील फिजिकलला आणि इनऑर्गॅनिकला दोन वीक सफिशियंट आहे दोन तीन वीक आणि नंतर अकरावीचा पार्ट आहे पण तो ॲट द एंडच घेणार आहे आपण ठीक आहे म्हणजे आपलं एक टार्गेट ठेवणार आहे आपण की फोर्टी फाय डेजमध्ये येणाऱ्या फोर्टी फाय डेज आहे फोर्टी फाय डेज या फोर्टी फाय डेजमध्ये हे ऑल कम्प्लीट करणार आहे आपण दॅट्स अ कमिंग फोर्टी फाय डेज गॉट इट इव्हन काही डाऊट तुम्हाला प्लीज सांगा मला ओके इफ यू हॅव एनी डाऊट रिलेटेड टू द पॉलिमर केमिस्ट्री अँड अमाइंड्स पॉलिमर केमिस्ट्रीचे काही क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह केले सिंथेटिक रबरचे इलॅस्टोमर्स इलॅस्टोमर्स म्हणजे सिंथेटिक रबर त्याचे क्वेश्चन आपण कम्प्लीट केले मॅथची लिंक का हो हो मी चेक करतो काहीतरी प्रॉब्लेम आला असेल हो विकास मी चेक करतो त्याच्यामध्ये काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम क्रिएट झाला असेल तर मी चेक करतो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आणि पी ब्लॉक कधी घेणार शुभांगी ओके तर एक लक्ष द्या तर हा जो पी ब्लॉक आहे पी ब्लॉक याच्यात बिलॉंग करतो ना इनऑरेंक मध्ये हो नंतर घेऊ ना आपण नंतर चालेल का तुम्हाला अवघड वाटत एक लक्ष द्या जर का तुम्हाला इनऑरगेन केमिस्ट्री अवघड वाटत असेल फिजिकल ॲज कम्पेअर टू फिजिकल तर मग सुरुवातीला इनऑरगेन घेऊन नंतर मग वाटलं फिजिकल घेऊ काय हरकत नाही फक्त त्यासाठी एटच मार्क आहे ना एट मार्क आहे फक्त आणि इथे फोर्टीन मार्क्स आहे घेणार आहे आपण आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री यानंतर घेणार आहोत फिजिकल कम्प्लीट झाल्यानंतर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री घेणार आहे आणि त्यासाठी कॉर्डिनेशन कंपाऊंड इम्पॉर्टंट आहे कॉर्डिनेशन ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन हे पण इम्पॉर्टंट चॅप्टर असे त्यामध्ये डी ब्लॉक इम्पॉर्टंट आहे बोला अजून काही आणि एक लक्ष द्या मी तुम्हाला डेली एक एक पेपर देत जाई ना हो आता आज नाही पण काल एक पेपर दिलता पहा मी तुम्हाला पी वाय क्यूचा तर उद्या एक पी वाय क्यूचा पेपर मी पाठवत जाईन ग्रुपवर चेक करा तुम्ही हो तुम्ही याच्यावर चेक करा कठीण ठीक आहे घेईन मी घेईन काळजी करू नका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक लक्ष द्या आपण घेतल्यानंतर तुम्हाला तो सोपा वाटेन हो त्याचे एमसीक्यूज तुम्ही इझी सॉल्व्ह करू शकता ॲक्च्युली बेसिक तुमचं थोडं वीक झालेलं आहे करेक्ट म्हणून ते तुम्हाला अवघड वाटतात बेसिक थोडं वीक असल्यामुळे पण हे काळजी करू नका त्याचे एमसीक्यूज एकदम सोपे इझी क्वेश्चन आहे 
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एटीन म्हणजे पी ब्लॉक आणि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री त्याचे एम सी क्यूज त्याचे न्युमेरिकल एकदम इझी लेवलला डिझाईन होतात त्यामुळे ती काळजी फक्त एकदा काय करा एकदा तुम्ही रीड करा हो मी चे तुम्ही चेक करा मी ओके दॅट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक लक्ष द्या तुम्ही चेक करा याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये मी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे काही फाईल ॲड केले आहेत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चॅप्टरच्या आय एम पी तर ते चेक करा पहा तुम्हाला सोपं वाटेन अजून आणि नंतर एलिमेंट ऑफ सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तर मी घेणार आहे त्याच्या नोट्स पण तुम्हाला देईन सिनॉप्सिस नोट्स घेऊ सुरुवातीला आपण आणि नंतर क्वेश्चन सॉल्व्ह करू ओके okay, अजून गॉटेड इव्हन सर्वांना समजलं का आणि तुम्हाला इलेवनचा रिड्यूस सिलेबस माहिती आहे का इलेवनचा रिड्यूस सिलेबस प्लीज गिव्ह मी अन्सर इलेवनचा कोणता कोणता रिड्यूस सिलेबस आहे हे आपल्याला माहिती आहे का आणि तुम्ही तो मार्क केलाय का आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये तुमच्याकडे इलेवनचे टेक्स्टबुक आहे का हे इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे ओके इफ यू हॅव द इलेवन टेक्स्टबुक केमिस्ट्री पर्टिक्युलरली आणि हे चॅप्टर लक्षात द्या नाईन चॅप्टर्स आहे ओनली फक्त तेच अभ्यास करा नाही तर बाकीचे अभ्यास करत बसतो ना आपण हो नाईन चॅप्टर करायचे फक्त ओनली नाईन चॅप्टर्स फ्रॉम इलेवन केमिस्ट्री हो मग काय करा नो ठीक आहे तुमच्याकडे टेक्स प्लीज मग टेक्स हे करा ना आपण आपल्याकडे टेक्स इलेवनचं टेक्स नसेल तर मग आता परचेस करायला लागेल ना दहा मार्कांसाठी ते टेक्स्टबुक घ्यायला लागेल तुम्हाला हो इलेवनचं यस आहे आपल्याकडे गुड आपल्याकडे इलेवनचं टेक्स्टबुक नसेल तर आपल्याला इलेवनचं टेक्स्टबुक घ्यायला लागेल दहा मार्कांसाठी तरी घ्यायला लागेल ना ते बरोबर का कारण इलेवनच्या टेक्स्टबुकवर किती क्वेश्चन आहे टेन ओके तुम्हाला दहा एम सी देणार आहे तर प्लीज आपण तिथे ते मेन्शन करा आणि एक लक्ष द्या हा पूर्ण इलेवनचा सिलेबस आहे दिस इज द इलेवन्थ आणि ह्या इलेवन्थ मध्ये कोण कोणते एमसीक्यूज आहे तर एकदम थोडे थोडे एमसीक्यूज विचारले तर म्हणजे ज्यावेळेस आपण ही सर्व दॅट्स टू थाउजंड ट्वेंटी वन चे पीवाय क्यूज ज्यावेळेस आपण कम्प्लीट करणार आहोत तर तुम्हाला समजेल की एकदम सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ क्वेश्चन विचारले सिलेक्टेड पार्ट किंवा सिलेक्टेड पोर्शन त्यामुळे इलेवन ओके इलेवनचे क्वेश्चन दहा एम सी क्यू साठी तुम्हाला अभ्यास करायचा तो करावाच लागेन कारण तुम्हाला फोर्टी प्लस तुम्हाला ट्वे ओके चाळीस मार्क तर ट्वेल्थ पासून मिळतीलच फोर्टी मार्क्स पण दहा मार्क्ससाठी तुम्हाला इलेवनचा अभ्यास करायला लागेन आणि जेणेकरून तुमचा स्कोर पण वाढेल आता सांगा फोर्टी आणि फिफ्टी स्कोर याच्यात फरक आहे की नाही जर का फोर्टी मार्क्स काउंट केला तर त्याचे पर्सेंटाईल नाईन्टी फाय पर्सेंटाईल होऊ शकतात नाईन्टी फाय नाईन्टी सिक्स नाईन्टी एट पण जर का फोर्टी प्लस टेन म्हणजे फिफ्टी आणि फिफ्टी नाईन ओके दॅट्स फोर्टी नाईन फिफ्टी हा स्कोअर तुमचा नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन नाईन पर्सेंटेजला जाईल त्यावेळेस हंड्रेड पर्सेंटेज पण असू शकतात का कारण तुम्हीच जर का तुमच्या बॅचमध्ये टॉपर असाल तर येस बिकम अ हंड्रेड पर्सेंटेज हा ओके रिवाईज कुठे आहेत का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ठीक आहे याच्यात चेक करा तुम्ही ओके दॅट्स प्रिवियस व्हिडिओमध्ये पहा त्यात प्लेलिस्टमध्ये असेल ते ठीक आहे मी वाटलं तर याच्यामध्ये ॲड करून टाकतो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शोधायला लागतील तुम्हाला त्यामध्ये भरपूर आहेत पहा आपण तुमचे बोर्डसाठी एक रिव्हिजन घेतली होती पहा बोर्डची रिव्हिजन हो त्यात चेक करा बोर्डची रिव्हिजन एकदम मोठे लेक्चर होते ते त्या बोर्डच्या रिव्हिजनच्या तिथेच असेल दोन तीन दिवस आय थिंक मला वाटते हा तेव्हाच बोर्डच्या लेक्चरच्या तिथेचे पहा चेक करा त्याच्या अदोगर असे नाही थिंक मला वाटते त्या दिवसांच्या अदोगर ठीक आहे चालेल आपण थांबू येते काही डाऊट कोणाचे नाही हा तर आपलं नेक्स्ट लेक्चर हे बायोमॉलिक्यूज कम्प्लीट करू ठीक आहे बायोमॉलिक्यूजला वेळ भेटला आणि दुसरी गोष्ट फिजिकली घेणार आहे आपण फिजिकल केमिस्ट्री ठीक आहे म्हणजे नेक्स्ट लेक्चर हा फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करू आपण आणि काही काहींचे डाऊट याचे कोणते इनॉरिंग केमिस्ट्री आहे तर ठीक आहे काय हरकत नाही वाटलं तर आपण ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एटीन आणि कोऑर्डिनेशन तर हे पण इम्पॉर्टंट आहे कारण आठ मार्क भेटणार आहे तुम्हाला म्हणजे इथे किती तीन चॅप्टर आहे हा 
तीन चैप्टर है आठ मार्क है सहा चैप्टर है फोर्टीन मार्क्स है मैं निरली सेम वेटेज भेटत मैं जो तुम्हें ये तीन करा कि सहा करा ठीक है क्या हरकत नहीं अपन पहू आल तो फिजिकल कि इनऑर्गेनिक पैकी को घेता हो शेल ठीक है कारण फिजिकल मध्य न्यूमेरिकल है अजुन तुम्हें न्यूमेरिकल का तैयार नहीं बरबर फॉर्म्युलेशन कैलक्युलेशन थोड़ा डेरिवेशन बरबर हा पार्ट आम फिजिकल मधे सर्व घ लगे बरबर कि नहीं फॉर्म्यूला कैलक्युलेशन यूनिट्स ठीक है मी थे थैंक यू